문학을 공부하는 방송 문학 정독의 파우스트입니다. 네, 저는 어, 무수비입니다. 저희는 문학 동네의 젊은 작가상 수상 작품집 2019년 제 10회 읽고 있고요. 어, 이번 시간에는 정영수 작가님의 우리들이라는 작품을 어, 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 그동안은 제가 어, 진행을 주로 맡아서 했었는데요. 아무래도 어, 전 하면서도 좀 어, 괜히 파우스트님한테 미안해졌던 게 확실히 진행을 해보면 어, 얻는 게 많아요. 이거, 음, 얻어가는 게 많고요. 아무래도 내가 주도적으로 어떻게든 이걸 끌고 가야 되니까요. 그리고 저도 이건 뭐 사람마다 진행 스타일이 다르겠지만 전 주로 문장을 읽고 그것도 이제 제가 와닿았던 문장을 읽었기 때문에 근데 파우스트님은 또 다르시겠죠. 진행 방식이나 다르실 것 같은데 그래서 어쨌든 하는 사람이 어, 주도적으로 진행하는 사람이 그렇지 않은 사람보다는 상대적으로 많은 것들을 얻어갈 수 있, 있을 것 같아요. 그래서 한편으로는 제가 좀뭐 어, 좋기도 하지만 그동안 파우스팀한테 미안했다. 네. 미안했었는데 앞으로는 저희가 어, 단편을 매주 두편 다루는데 한 편씩 나눠서 이렇게 사회적게 나눠서 가기로 했어요. 음. 이런 방식이 서로에게 어, 도움이 될것 같고 어쨌든 우리는 어, 말로 평 <웃음> 말로 평론을 쓰는 거라고 생각을 해요. 이 언어로 언어로 비평을 하는 건데요. 그래서 이번 아무래도 그동안은 제가 좀 주로 말을 많이 했던 것 같아요. 상대적으로 어, 시간적으로 봐도 제가 파우스트님보다는 많은 말들을 좀 짓거렸고 <웃음> 근데 이번 시간에는 파우스트님이 어, 인도를 처음으로 인, 인, 인도를 해주실 텐데 어, 상당히 기대가 됩니다. 어, 그래서 그냥 온전히 다 넘길게요. 그냥 마음대로 시간도 충분하니까요. 어, 마음대로 해주시면 됩니다. 저는 잘 따라가겠습니다. 네, 해주시죠. 네. <웃음> 일단은 뭐 굉장히 좀뭐 패널의 입장에서 이야기하는 게 사실 저는 더 꿀이고 제가 또 꿀보직을 좋아하기 때문에 군대에서도 행정병이었기 때문에 어, 더 이상 꿀을 못 받는 거에 대해서 조금 약간의 어떤 어, 약간 좀 이상한 어떤 감정이 들지만 그래도 뭔가 좀 얻을 수 있다면 음, 또 다른 방식으로 스타일로 또 얘기할 수 있는 것 같습니다. 맞아요, 맞아요. 그게 또 우리 시청자, 청취자 분들한테도 좋을 거예요. 어, 한 사람만 주장창 진행하면 듣는 분들도 좀 뭐랄까 고, 고, 그 고착화 된다 그럴까 그 방식이. 그건 우리 우리가 이제 소설 읽으면서도 느끼는 거지만 제일 안 좋은 게 고정되는 거거든요. <웃음> 어떤 아무리 그그 그 방식이 어 좋다고 할, 하, 할지라도 한 방향으로 고정되는 게 가장 안 좋은 것 같아요. 이런 식으로 해봐, 이런 식으로도 하고 저런 식으로도 해봐야 되는데 어 아무래도 저는 이제 좀 다양성을 잘 이게 제 스타일이 있더라고요. 음, 그래서 제 스타일을 잘못 벗어나는데 파우스트님은 뭔가 색, 색다를 것 같아요. 잘 예, 네, 그래서 기대됩니다. 네. 네, 그래서 이제 우리들이라는 소설을 어, 시작하겠습니다. 어, 시작하기에 앞서, 이제 뭐, 이 소설에 대해서, 뭐, 여러 가지 관점으로 읽을 수 있겠지만, 특히나, 이제, 우리들이라는 제목에 맞는 소설이라는 생각이 드는데요. 혹시, 어, 간단하게 이제 뭐, 어떻게 보셨나요? 아, 이 우리들, 일단 정영수 작가님의 소설을 저희가 얼마 전에 봤었죠. 그, 안락사를 다룬, 소설이었는데요. 그걸 보고 이제 이게 두 번째 작품인데 저는 솔직히 그것도 좋았지만 이 작품 아 정말 정말 좋았어요. 어 솔직히 그, 그 안락사 다른 작품은 제가 좀 약간 아리까리했던 것 같아요. 한 3점 별별한별세개반 정도 줄수 있었던 것 같은데 아이이 이 작품은 아이 정도면 진짜 별별네개네개 반도 줄수 있는 작품이지 않나. 어 특히나 이제 그 이유가 음 이분은 문장을 정말 잘 쓰세요 어, 탁월하게 잘 쓰세요 <웃음> 이게 명사적 어법이라고 생각을 하는데 
어떤 상황에 대해서 서로가 묘사를 하잖아요. 어떤 뭐 자기의 감정이나 생각들 이거는 자기 읍조림이에요. 우리들 이런 소설은 처음부터 끝까지 뭐 작가도 이 해설 작가 노트에 밝혔지만 어떻게 썼냐면 어 믿기 어렵겠지만 대체로 나의 글쓰기를 어렵게 만드는 것은 내가 쓰는 글이 충분히 소설 같지 않다는 데 있다. 이상하지? 나만큼이나 전통적인 방식으로 소설을 쓰는 사람이 얼마나 된다고? 그런데 이 소설은 마, 너무 말이 많아. 너무 직접적이면서 또 너무 추상적이고 장면은 거의 없는 데다가 지루한 감정토로만 끊임없이 늘어놓고 있잖아. 나는 생각했다. 그렇다고 심지어 전위적이지도 않아. 나는 자주 내 글이 백가죽이 너무 얇아 내장이 훤히 비춰 보이는 개구리처럼 불필요할 정도로 투명하다는 느낌을 받았다. 그래서 소설적인 것에 대해서 계속 생각하신다고 해요. 내가 느낀 느끼는 감정을 전달하는 일에만 몰두하는 거야. 어. 그래서 이게 확실히 이분이 뭐 본인이 밝히신 것처럼 말이 많아요. 어, 이거 뭐 독백이니까요. 독백이요, 독백. 전적인 독백인데. 아, 근데도 어떤 이, 이 말이 아 이걸 뭐라고 표현할 되게 객관적이고요 거리감도 좋고 그리고 어떤 자기의 사유를 구성해내는 이거는 어떻게 보면 철학책으로 봐도 무방할 정도로 자기의 사유를 탁월하게 그 언어화해서 표현하거든요 이따가도 우리가 많은 문장을 읽겠지만 정말 문장을 구사를 잘하세요 그래서 이, 이 소설을 읽다 보면 빠져들어요 아이 이 장면은 이렇게 묘사하는 게 맞구나 그리고 이 어떤 장면에서 자기가 어떤 것들을 깨닫는 것들을 얘기를 하는데 그런 문장 하나하나가 진짜 철학책의 어떤 명제들처럼 어, 정말 잘 정리가 된, 되는 느낌? 내가 실제 이 화자가 겪는 상황이 겪는다면 이런 식으로 정리하면 정말 탁월하게 어, 정리를 잘했다고 믿을 만큼 아, 문장이 탁월합니다. 그래서 전 좋았어요. 저도 뭐, 뭐, 자신의 문장이 전의적이지 않다는 자조를 하셨는데, 네. 제가 보기에는 오히려 전의적이고, 아. 이런 한국 문학에서 굉장히 담비의 담비 같은, 가뭄의 담비 같은 어떤 서머신몸 같은 문장이거든요. 어. 굉장히 좀 관념적이고, 어, 맞아요. 이 관념적인 거를 잘못 쓰면은, 음. 정말 이도저도 아닌, 문장이 되는데 그럴 것 같아요. 네. 이거를 되게 심사숙고하게 잘 쓰면 어떤 그냥 소설을 이제 딱 대입해도 어전 굉장히 맞는 문장이 되거든요. 아 저는 진짜 그걸 느낀 게이 이분의 이 정영수 작가님의 문장이 있거든요. 이 문장을 이 문장력을 갖고 어떤 뭐 이야기를 가져와도 이런 식으로만 풀어간다면 다 매끄럽게 그러니까 너무 너무 잘쓴 작품이 될것 같은 거예요. 어, 이 정도 문장력을 갖고 어떤 이야기를 갖고 와도 어, 나는 읽을 수 있겠다. 재밌게. 그 정도로 좋았던 네. 그런 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 이제 이 우리들이라는 어, 소설을 이제 조금 이제 읽어볼 텐데요. 음. 네. 혹시라도 이제 중간에 이제 뭐, 뭐 궁금하신 거나 네. 아니면 은 이제 딱 어, 이때 내는 뭘 느꼈다, 이런 거는, 네. 그 중간에 끊고 얘기해 주셔도 됩니다. 아, 예. 네. 정은과 현수를 알게 되었을 때, 내가 스스로도 이해하기 어려울 정도로 급작스럽게, 거의 저돌적으로 그들에게 빠져든 건, 당시 내가 인생에서 더 이상 건질 만한 것이 없다는 생각이 몰입해 있었기 때문일지도 모르겠다. 나는 회의에 가득 차 있었고, 어디서든 자그마한 희망의 불씨라도 발견하고 싶었던 것 같다. 하지만 희망이란 뜻대로 멀쩡하던 사람에까지 절망에 빠뜨리곤 하진 않나? 아니, 오로지 희망만이 인간은 나락으로 떨어뜨릴 수 있다. 게다가 희망은 사람을 좀 질리게 하는 면이 있는데 우리들은 대체로 그런 탐스러워 보이는 어떤 것들 때문에 자주 진이 빠지고 영혼의 바닥을 보게 되고 회안의 수량에 빠지게 된다. 이게 딱그 문장인데요. 어, 어떻게 보셨나요? 아, 저는 이게 희망이라는 
어, 단어를 정말 다양하게 해석하잖아요. 희망은 절망에 빠뜨리기도 하고 사람을 인간을 나락으로 떨어뜨릴 수도 있고 사람을 좀 질리게도 하고 탐스러워 보이는 것들 어떤 것들 때문에 자주 진이 빠지고 영혼의 바닥을 보게 되고 회안의 수렁이 빠지게 되잖아요. 이 희망이란 단어를 이렇게 다양한 질감으로 <웃음> 다양한 단어로 표현을 했어요. 근데 이 말들이 그냥 뭐 멋들어진 표현이 아니라 뒤에 내용들을 보면 희망을 이렇게밖에 해석할 수 없었던 이유가 나오죠. <웃음> 그래서 탁월한 것 같아요. 이게 뒤에 이제 어떤 내용이 나올 것인지에 대한 어떤 복선, 어, 예비 단계로서 이렇게 얘기를 한 거죠. 희망에 대해서. 내, 내가, 내가 그들을 만난 거, 어, 그 이제, 이제 나올 텐데 어떤 커플을 만나고 또 이제 정원과 현수죠. 현수를 만나게 된 게, 어, 희망인 줄 알았는데 그 희망이 이제 나를 절망에 빠뜨리고 나락으로 빠뜨리고 좀 질리게도 하고 탐스러워 보였고 막 이런 것으로 다 연결이 돼요. 어, 연결이 되기 때문에 그러니까 어, 중요한 게 내가 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 사랑은 뭐야 뭐 이런 식으로 정의는 솔직히 정의는 뭐 어떻게든 상관없어요. 뭐, 모든 게다 답이 될수 있고 모든 게 오답일 수 있는데 중요한 건 내가 어떻게 정의하든 그 소설과 소설에서 전개하려는 그 스토리 앞으로 나올, 나오게 될 내용과 긴밀하게 연결이 돼야 된다는 게 중요한 것 같아요. 근데 희망을 정의하는 것도 작가 마음이긴 한데 이런 식으로 정의할 수밖에 없었던 게 맞았던 거죠. 스토리상이나 뭐 주제상 이 모든 것들을 일치하는 게 좋은 소설이라고 보는데 정말 탁월하게 잘 맞춰서 썼어요. 이게 그러니까 단순한 독백이 아닌 거죠. 독백은 어 진짜 진짜 독백은 중구난방으로 막 생각이 흩어지거든요. 어, 맥락 없이. 맥락이 없이 흩어지는 게 독백일 수 있는데 이거는 맥락 있는 독백이다. 그래서 객관성이 확보되는 거죠. 이 소설 자체의 어, 개연성이 확보되는 독백. 그래서 좋았어요. 뭐, 근데 읽어보면 모든 문장들이 제가 이 저영수 작가님 어, 소설 같은 경우에 특히, 특히나 이 우리들 소설은 두번 읽어 두번 읽어야 빛이 납니다. 첫 번째 읽을 때는 아좀 음, 그러네. 어, 좀첫 번째 읽을 때도 좋아요. 근데 두 번째 읽을 때 깜짝 놀라게 되는 거예요. 제가 두, 번, 두 번째 읽을 때 이제 줄 치면서 봤는데 이, 이 앞에 지금 희망이라는 것도 이렇게 해석이 되는데 이거 처음 지금 이제 이 소설을 안 읽고 이거 들으신 분들은 아, 희망에 대해서 그냥 다양하게 멋들어지게 표현했네. 이 정도 생각하실 거예요. 근데 왜 저희가 이렇게 감탄하면서 이렇게 표현한 것에 대해서 말할 수밖에 없는지는 뒤에 이제 스토리 나오면서 아 히, 이, 이렇게 표현할 수밖에 없었구나 아, 뒤 부분과 긴밀하게 연결되는구나 이걸 느끼시면서 전율이 오는 거예요 두 번째 읽을 때부터 아 이게 정말 잘 썼네 근데 이게 뭐잘 만든 영화도 그렇고요 잘 만든 뭐 드라마나 이런 것도 두 번째 볼때더 사골 우려 먹듯이 맛이 나거든요 음. 어 이게 결국 1화에 혹은 뭐 이화의 내용들이 16화에 연결이 된다고 복선이라고 이런 이런 느낌이에요 지금 그래도 좋았다. 네, 저도 뭐그 말에 이제 어느 정도 많이 동의를 하고요. 어, 물론 이제 뭐 이제 희망의 불씨라는 게 나중에 예, 드러나죠. 네, 이어서 뭐 가보면요. 뭐 이제 정은과 이제 뭐 현수의 어떤 이야기로 나타나게 되는데요. 뭐 정은은 뭐 책을 써서 뭐 크라우드 펀팅을 통해 판매하려는데 도움을 받다, 받고 싶다고 내게 연락해 왔다. 정은과 현수는 느슨한 릴레이션십을 유지하고 있는 커플처럼 보였는데 자신들의 이야기를 쓰고 싶다고 했다. 어, 그 일의 당위성에 대해서는 회의를 품지 않을 수 없었으나 그 무렵에 나는 스스로가 무엇에라도 쓸모있는 존재가 증거 아, 존재라는 증거가 필요했고 나의 알량한 출판사 경력을 원하는 그들이 조금은 고맙게 느껴지기까지 했다. 어, 그들은 내가 편한 곳이면 어디든 찾아오겠다고 해서 한 상수동에 있는 한 카페에 있는 위치 링크를 보내주었다. 어, 그들은 뭐 능숙한 사회에 능숙한 사람들이라는 인상을 받았고 어, 본론에 들어가기 전 어, 우호적인 질문들이 커피가 채 나오기 더 전에 나를 안심시키기에 충분한 어떤 그런 인물들을 보여주는데요. 
어, 이 인물들은 어떻게 생각하시나요? 아, 이게 저는 어, 일단 그 얘기 먼저 해 볼게요. 저는 이 이분 그 정영수 작가님 문장을 이게 뭔가 만들어 가는 이게 한한 문단 단위로 이렇게 가는데 아, 문장을 어떻게 다듬어 가는가 이게 보이거든요. 그러니까 이분은 그러니까 사람마다 뇌 구조가 다르잖아요. <웃음> MBTI 이런 거 봐도 근데 이분의 사고 구조를 좀알것 같은 거예요. 이 문장을 봤을 때 이분은 정리 요약 정리랄까 어떤 상, 사태나 상황을 보고 자기만의 문장으로 이게 함축시키는 능력이 정말 탁월하세요. 예를 들면 어, 이 정은과 현수라는 사람을 보고 어떻게 판단하냐면 두 사람을 만났을 때 가장 먼저 받은 인상은 그들이 삶에 능숙한 사람들이라는 것이었다. 근데 이 삶에 능숙한 사람들이라는 이 표현이 뒤에 이제 문장이 봤죠. 그 증거가 나옵니다. 문을 열고 들어서서 내게 첫 인사를 건네고 자리에 앉는 속도나 한 사람이 나와 대화를 나누고 다른 한 사람이 음료를 주문하는 과정 본론에 들어가기 전에 던지는 간결하고 우호적인 질문들은 커피가 채 나오기도 전에 나를 안심시키기에 충분했다. 마치 탐정 같아요. 그리고 뭔가 정말 이게 그들이 삶에 능숙한 사람들이라는 걸한 문장 보자마자 이런 그 직감을 삶에 능숙한 사람들이라고 이런 문장 단어로 표현하고 이거에 대한 증거를 바로 연이어서 이렇게 서너 개 서너 줄 서너 개로 이제 증거를 딱딱딱 제시하죠. 그러니까 설득이 되는 거죠. 아 정말 삶에 능숙한 이러이러한 증거들로 봤을 때 삶에 능숙한 사람들이네. 근데 이런 식의 문장이 정말 많이 나와요. 아, 탁월하게 요약을 잘하시고 정리를 잘하시는데 아, 빠져들 수밖에 없어요. 그리고 아래쪽 문장을 봐도 이어지는 문장을 봐도 자기들의 연애 이야기를 책으로 내고 싶어 한다는 말만 들었을 때 일반적으로 사람들이 얻었을 법한 선입견을 가지지 않을 수 없는데 아니 이번에는 또 어디서 나타난 자기 애자들이람? 뭐 자기 어 그러니까 연인들이 책을 내고 싶어 하면 저는 이런 생각은 못 하거든요. 뭐 제가 경험이 없어서 그렇지만 이분은 딱 연인들이 책을 내고 싶어 하네? 야 어디서 나타난 자기 애자들이야? 뭐 이런 식으로 딱 정리를 하는 거죠 스스로 머릿속으로 자기 애자들이 연애 연애 연애를 책 연애 이야기를 책으로 내고 싶어 한다 이렇게 연결이 되는 거죠 선입견 어 그래서 과장된 적잖이 과장된 자 이게 보면 그두 사람 중에 하나 혹은 두 사람 모두가 조금은 허황된 세계관을 품고 있으며 적잖이 과장된 자의식에 사로잡혀 자신과 주변 사람들을 왜곡된 시야로 바라보는 그런 부류 객건이 하고 생각했던 것이다. 자 이게 자기 애자들에 대한 증거가 뒤에 나오죠 문장이. 야 이, 얘네들 아, 이, 어, 자기 얘기 연애 얘기 책으로 내리려고 보, 보니까 자기 애자들이네. 근데 그 근거가 아, 조금 허황된 세계관을 품, 품고 야, 적절히 과장된 자의식 가, 가지면서 주변 사람들 좀 왜곡된 시야로 바라보겠네. 이게 파악이 되는 거예요, 사람이. 순식간에. 저영소 작가님은 이런 타입, 이게, 이게 소설로 써서 그런 게 아니라 제가 이제 저희들이 우리들 이전에도 안락사 다룬 책을 소설을 봤잖아요. 거기서도 문장, 이분 문장 스타일은 똑같아요. 사람을 보면 딱 직관적으로 파악이 돼. 이거 어떻게, 어떻게 보면 셜록, 셜록 홈즈의 셜록 홈즈가 소설가가 된 느낌이에요. 셜록 홈즈도 우리가 아, 알잖아요. 그 드라마나 이런 데 묘사된 거 보면 순식간에 사람이 파악이 돼요. 근데 그 본질이. 아, 예, 예 그, 근데 되게 디테일한 것도 보죠. 아, 구두에 뭐, 뭐 이런 거 묻은 거 보니까 이 사람은 어떤 직업이고 오, 옷이 이런 거 보니까 이 사람은 어떤 일을 했고 몇 시, 이런 거다 파악돼요. 한 번에. 그몇 초에. 몇 초도 아니야. 몇 짧은 순간에. 셜록 홈즈는 그렇죠. 근데 그런 느낌이에요. 셜록 홈즈가 소설가로 빙의된 느낌이 정영수 작가님인데 제가 이제 증거를 들었잖아요. 두 가지 문장을 읽으면서 문장도 그냥 뭐 문장의 기우, 기우가 있는 게 아니라 그대로 읽었어요. 순서대로 쓰여진 순서대로 그런데 이해가 되죠. 이해가 되면서 어떤 깨달음이 느껴지죠. 그리고 문장의 덩어리들이 느껴지죠. 덩어리 감. 자, 삶에 능숙한 사람들 이런 덩어리가 덩어리가 한 덩어리가 있어요. 그거 너무 너무 잘 표현 증거도 잘 제시했죠 바로 뒤에 그리고 자기 애자들 어 자기 연애 이제 얘기하려고 하네 자기 애자들이야 
이거에 대한 증거도 바로 뒤에 나오죠. 이런 식의 문장들이 정말 <웃음> 문장 잘 써요. 이렇게 이런 저 그냥 잘 쓰는 게 아니라 진짜 잘 써요. 그래서 뭐 정원과 현수 어떻게 생각하시냐 물어봤는데 저는 어 조영수 작가님이 제시하는 이 정원과 현수에 대한 상이 있잖아요. 그거 그대로 얘기할 수밖에 없어요. 워낙 잘 묘사해 놨기 때문에 제가 어떤 말을 덧붙이지 않고 <웃음> 자 여기서 보면 정원과 현수는 느슨한 릴레이션십을 유지하고 있는 커플처럼 보였는데 어, 자신들의 이야기를 쓰고 싶다고 했다. 근데 이게 느슨한 릴레이션십이라는 이 단어도 의미심장한데 뒤에 또 맥락을 보면 이것도 이해가 가요. 긴밀한 릴레 뭐 긴밀하거나 끈적하거나 이런 릴레이션십이 아니에요. 느슨한 릴레이션십이에요. 이 말이 딱 맞아요. 느슨한 이 형용사가 정확하죠. 정확한 서술입니다. <웃음> 정말 잘 쓰시는 거예요. 이거는. 그러니까 단어 하나 커트로 쓰지 않고 이, 이 표현도 어, 이 느슨한 릴레이션십 이런 것도 아무나 이런 말안 하고 있죠. 보통은 느슨한 관계라 그래요. 일부러 힘줘서 쓴 거죠. 릴레이션십이란 단어로 바꿔 쓴 거죠. 강조하고 싶었기 때문에. 그러니까 독자들한테 느슨한 릴레이션십을 강조하고 싶었던 거예요. 그리고 보면 은 삶에 능숙한 사람들 이런 문장도 함부로 나오는 문장이 아니에요. 자기가 되게 곱씹어서 왜냐면 눈에 밟히잖아요. 삶에 능숙한 사람들 그걸 독자들한테 강조하고 싶었고 자기의 자들 이것도 강조하고 싶었던 근데 재밌는 게요. 이거 진짜 대단한 건데 소설가가 강조하고 싶은 부분을 독자들도 정확하게 알고 있어요. 자, 제가 지금 짚어드렸던 거 느슨한 릴레, 릴레이션십 삶에 능숙한 사람들 자기의 자들 이거 강조하고 싶었어요. 분명히 특이하게 썼으니까 이런 단어 조합은 흔치 않거든요. 근데 이거를 소설가가 강조하고 싶은 부분을 정확하게 강조했는데 독자도 그걸 그대로 받아 먹어요. 어. 근데 이거를 만약에 이게, 이게 어, 소통이 오류가 나면 작가는 강조하고 싶었는데 독자가 못 알아채면 이거 문제거든요. 이거 정확하게 자기가 강조하고 싶은 부분을 정확하게 어필해요. 그냥 아 이거 이거 야 이거 중요해. 이거 소설의 밑줄을 그을 수 없잖아요. 근데 안 보이는 밑줄이 그어져요. 읽으면서 내내내 어, 내, 내, 내 갑자기 내 표현이 이렇게 탁월해지나? <웃음> 솔직히 저는 영화나 <웃음> 누구나 그렇겠지만 어 좋은 영화를 보면은 어 감상평이 정말 탁월해져요. 내 감상평의 수준이 올라가요. 근데 진짜 개떡 같은 영화를 보면은 감상평도 잘 말이 잘안 나와. 그러니까 탁월한 작품을 볼수록 그 작품의 수준이 높을수록 더 많은 말을 하게 되고. 저의 언어도 더 높아, 높아지는 거죠. 표현의 질이. 내가 이렇게 표현하더니. 이제 좀 답이 충분히 됐을 거라 생각합니다. 예. 그렇습니다. 네. 어, 어느 정도 이제, 뭐, 릴레이션십이나, 어, 그 일의 당위성에 대한 어떤 회의를 하면서 굉장히 좀 자기애나 여러 표현들이 되게 고급지다는, 어, 생각이 많이 들고, 그리고 이 고흡집은 사실 뭐 인간의 어떤 내면을 관통하는 어떤 보찰을 많이 한데 있어서의 사유인 것 같아요. 그래서 음, 그러니까 이분이 진짜 생각을 전 이분이 평상시에 평소에 아, 정말 생각을 많이 이렇게 뭔가 단단하게 자기 내면으로 많이 끌고 들어가는 분이라는 게 많이 느껴져요. 그러니까 자기가 생각하는 대로 소설을 쓴 거예요. 어, 누구를 만나도 이런 식으로 생각을 하실 것 같아요. 제 생각엔. 이걸 꾸면서 이렇게 쓸 수는 없어요. 이게 보통 이게 생각을 하, 하고 그 생각을 그대로 걸려 표현하고 소설이 된 거죠. 어, 탁월하다. 아. 네, 그렇습니다. 네, 어, 너무 좋습니다. 일단은 뭐 어, 아무튼 뭐더 이제 가보자면요. 어... 그런데 막상 만나보니 예상과는 달리 그들은 내가 그동안 알고 지낸 어떤 어느 누구보다 스스로에 대해 잘 알고 있는 사람들 처음 보였다. 두 사람과 대화를 시작한 지 얼마 되지 않아. 나는 그들이 어디에서 어떻게 행동하는지 알, 아는지 알고 누구에게 언제 어떤 말을 건네는 게 적절한지 아주 잘 아는 사람들이란 걸알수 있었다. 대학을 졸업하고 세상에 나온 지몇년 되지 않아. 아직 애성이었던 내가 보기 그들은 아주 세련되고 근사한 커플이었다. 특히나 깊은 인상을 주는 것은 현실이었다. 그런데 내가 그동안 살면서 만나지 보지 못한 
믿기지 않는 정도로 선한 얼굴을 가진 남자였다. 잘은 모르지만, 뭘, 아, 잘은 모르지만 그건 마치 한 번도 상처 같은 것을 받아본 적이 없고 누군가에게 상처를 입힌 적도 없는 듯한 어떤 결핍도 느껴본 적 없으며 어떤, 어떠한 열등감도 그 어떤 억울함이나 수치심도 없는 세계에서 살아온 사람만이 가질 수 있는 얼굴이었다. 어, 이렇게 해서 뭐 그들은 그동안 겪은 일에 함께 쓸 것이라고 했다. 필요하다면 서로 기억을 상식기 시켜가면서 일어난 일들과 그들이 느꼈던 감정들을 재현할 거라는 이야기였다. 가능한 한 사실과 가깝게 할수 있는 한 진실되게. 그거는 내게 자신들이 쓴 원고를 봐주는 것 외에도 그들이 애초의 의도와 다른 방향으로 나아갔을 수 있을 때나 작업을 하다가 그들 사이에 원치 않은 갈등이 생겼을 때 조정하는 역할까지를 부탁했다. 그들은 그들이 하느라는 일은 간단한 듯 하면서도 불가능에 가까워 보였는데 그 불가능성과 별개로 일 자체는 흥미로워 보였기에 나는 금세 수락해야겠다고 마음먹은 상태였다. 이렇게 하면서 이제 일을 수락하고 어 둘이 이제 죽이 마, 잘 맞는 커플이라면서 이제 글 쓰는 행위에 대해서 어 책이라는 사물에 대해서 문학이라는 거에 대해서 굉장히 좀 깊이 알고 있는 현수와 이 어떤 둘 정은의 그런 어떤 얘기가 나오는데요. 근데 이게 중간에 뭐 작가로 뭐 솔제니친, 뭐 프레이모 레비 그리고 뭐 톨스토이랑 크로베드 뭐 이런 얘기를 하면서 이 현수와 이뭐 정은의 캐릭터를 어 굉장히 좀 보강을 하는데요. 책에서 이렇게 책 얘기 나오는 건 어떻게 생각하시나요? 아, 전 좋은 것 같아요. 어, 프리머 레비 같은 경우에는 이것이 인간인가 그 아우슈비츠에 어, 갇혔다가 어, 나, 나온 그 얘기 자기 그 기록 문학이라고 하더라고요. 되게 유명하죠 프리머 레비. 그리고 솔제니친 같은 경우에 러시아 러시아 뭐 수용소 운동가 제가 찾아봤어요. 읽어보진 않았지만 거기서 그 이제 수용소 이제 이 수용소 운도 그게 이제 또 유명하다고 하더라고요. 어, 이반 데니소비치 수영소의 하루 뭐 이런 이런 책들 그래서 이런 것을 통해서 당대의 러시아를 비, 좀 비판하고 어, 프리모 레비는 그, 그 나치의 그런 만행을 고발하고 음, 음. 이런 그래서 솔제니츠과 프리모 레비는 맥락이 같죠 역사적인 현장을 직접 겪고 겪은 다음에 그걸 이제 고발의 형태로 그래서 역사상 최고의 작가로 정원이 꼽았을 때 어, 정원의 맥, 맥락이 좀 맥락이 좀 지피는 거예요. 물론 이제 이, 이 작가들을 모르면 <웃음> 뭐 솔제니츠는 뭐 프리머레비 모르면 뭐 대충 넘어가겠지만 어, 이걸 조금이라도 프리머레비의 책을 읽어봤다 아니면 솔제니츠 책을 읽어봤다 그러면 아 정원이 어떤 사람인지는 감이 좀 잡히죠. 여기서 보면 그녀가 왜 그런 거를 쓰겠다고 했는지 대충 알만했다. 그러니까 유추해 보건데 어 정원은 어 어쨌든 이두 작가들은 이제 현실적인 글, 사실 어떤 르포 문학 같은 거 거의 기사를 닮은 그리고 현실을 고발하는 그런 것들을 탁월했던 작가였기 때문에 정원도 어 그런 좀 사실에 기반한 자기 연애 사를 쓰고 싶었겠구나 그렇게 유추를 할수 있고. 어, 뭐, 현수 같은 경우에 톨스토이, 플로베르는 제가 찾아보지, 찾아보지 않았는데, 톨스토이는 되게, 뭐랄까, 톨스토이, 뭐, 뭐, 우아, <웃음> 우아집도 있는 것처럼, 되게, 톨스토이와 도스토이, 도스토이 프스키가 좀 대비되잖아요? 톨스토이, 톨스토이는 제가 알기로는 공자인가, 백자인가, 당대에 되게 부자였다고 알고 있고, 또, 글, 글 사이트, 글 스타일도 다르, 어, 톨스토이, 어, 도스토이 피크 완전 다르다고, 다르다고 하는데, 어, 톨스토이 같은 느낌이 뭘까. 뭐 이런 것들. 현수의, 그, 톨스토이의 글 같은 느낌이 현수구나. 어, 이런 식으로 좀 대비가 되면서, 전뭐 어떤 작가든, 근데 이 어떤 작가를 데려오려면 작가가 좀 유명해야 된다고 봐요. 일단 조건이. 전혀 모르는 <웃음> 사람을 데려오면, 데려와 봤자 소용이 없고, 검색을 하지 않는 이상. 적어도 이제 진짜 톨스토이나 프리모레비급 정도 되면 데, 데려와도 괜찮다. 그러면 그 인물을 
묘사하는데 어, 플러스 요인이 될것 같다 이런 생각을 했습니다. 저는 뭐 약간 뭐 의외의 어떤 느낌이 좀 있기도 하고 어 그리고 뭐 책에서 사실 어떤 책을 쓴다는 거는 뭐 어떤 이제 인물의 어떤 이제 스타일이나 내면을 또 알려주기도 하고 뭔가 성향을 알려주기도 하지만 어 굉장히 좀 독자 입장에서 이걸 모르면 또 검색해 봐야 되거든요 맞아요 그런 거 있어요 그래서 약간의 어떤 뭔가 수고스러움이 있지만 그래도 뭔가 이 세계로 알게 되는 어떤 많은 세계가 있어서 뭐 충분히 커버가 뭐 된다는 생각도 듭니다. 또 특히 위에 있던 뭐 아니 아니로 아니 에르노가 이미 쓰지 않았어요? 아니면 앙들의 고르는요? 뭐 이런 문장을 봤을 때 저는 처음 들어본 이름이기도 하고 어 근데 이, 이 맥락이 어 이제 이거 나는 그 문답으로 그들이 적어도 문학의 문외한은 아니라는 걸 확인할 수 있었는데 어, 이런 얘기를 하기 위해서 그러니까 이 커플을 이 화자는 시험해 본 거죠 아 얘네들 좀 진짜 문학 아, 알고 있어? 이런 것들 그런 맥락에 들어맞는 이름이기 때문에 어, 잘 끌어왔다 어, 생각을 했어요 저는. 어 저는 뭐 오히려 이 장면을 보고 그뭐 사랑과 열정 사이 뭐막그 에쿠니 가보리랑 약간 그걸 떠올렸는데요. 그게 뭐 이렇게 남자 쪽에서도 이제 쓰고 여자 쪽에도 쓰고 뭐 아. 그랬었는데 아. 아무튼 뭐 그게 그냥 떠오르더라고요. 음. 근데 여기서도 뭐, 좀 네. 예상 예, 예사롭지 않은 문장이라는 게. 그들은 내가 예상했던 것보다 더 글쓰기라는 행위에 대해 책이라는 사물에 대해 문학이라는 표현 양식에 대해 진지한 태도를 갖고 있으며 라고 나가잖아요 아니 이런 표현 이게 이게 글쓰기라는 행위에 대해 책이라는 사물에 대해 문학이라는 표현 양식에 대해 이런 식으로 일부러 맞춰 쓴 거예요 이걸 대, 이거를 근데 글쓰기는 행위가 맞고요 책은 사물이고 문학은 표현 양식이거든요. 아, 이거 뭐 아무렇지 않게 볼수 있지만, 아, 이번에 평상시에도 언어를 조합하는 그 능력이랄까? 이게 탁월하다. 이거 못하면 좀 난감하거든요. 이게 이런 식으로 나열하는 그, 그 것들은 잘 맞춰 써야 되거든요. 앞뒤가. 탁월하다. 좋았던, 네, 그렇습니다. 네. 어, 그들은 뭐 자신들이 쓰려고 하는 것에 문학적인 성취를 이뤄낼 거라는 과대망상은 결코 하지 않았다. 그저 그 글을 쓰므로써 자신들이 겪게 될 변화, 그리고 이를 끝마친 후에 남겨질 것들에 대해 현실적인 기대를 하고 있을 뿐이었다. 프라우드 펀딩을 통해 판매하기로 한 것도 그저 그 일을 이어갈 동력이 필요했기 때문이고, 독자의 존재를 상정했을 때 더욱 분명한 글쓰기가 가능할 것 같아서라고 했다. 그들은 자기들끼리는 그 작업을 만족스럽게 하지 못하거나 아니면 아예 끝마치지 못할 것 같다고 했는데 그 생각에는 나 또한 동의한 바였다. 근데 여기서 잠깐 보면은 어 글을 자기들이 두 명이서 소설을 쓸 수도 있는데 어 이제 어쨌든 그 출판 업계에 잠깐 발 담궜던 나한테 찾아오고 클라우드 펀딩을 통해서 책을 내는 이유가 물론 이제 뒤에는 이제 여기서 이렇게 나오지만 뒤에는 또그좀 어떤 반전이 있어요. 깜짝 놀랐는데 이 절묘하게 그 그게 이, 이해가 다 되는데 나중에 보면 여기 나온 이유도 이, 이해가 돼요. 어 크라우드 펀딩을 지금 저희가 유튜브랑 팟캐스트 하고 있잖아요. 이거 문학 문학 모임을 구, 굳이 보통 사람들은 문학 모임을 오프라인에서 자기네들끼리 하는데 우리가 굳이 유튜브로 하고 팟캐스트를 하는 이유가 한번 제가 그대로 읽어볼게요. 왜 이렇게 하냐면 어 그저 그 일을 이어갈 동력이 필요했기 때문이고 맞죠? 이걸 같이 하기 위해 동력이 필요했어요. 독자의 존재를 상정했을 때 더욱 분명한 더욱 분명한 어, 글쓰기가 가능할 것 같아서라고 했다. 이것도 맞아요. 독자, 예, 우린 진짜 독자 지금 구, 구, 구독자를 의식하면서 하고 있어요. 이거 정말 중요한 거, 중요한 요소거든요. 그리고 그들은 자기들끼리는 그 작업을 만족스럽게 해내지 못하거나 
아니면 아예 끝마치지 못할 것 같다고 했는데 이것도 맞아요. 그러니까 이게 이 이유가 객관적으로 타당하다는 크라우드 펀딩이 아니더라도 지금 우리의 입장에 대비해봐도 너무 너무 맞거든요. 다 맞는 말이거든요. 실제로도. 그래서 탁월한 이게 저, 저, 저희가 이제 이게 주례사 비평이 아니라요. 정말 탁월하기 때문에 근거를 들어서 이렇게 자꾸 설득을 하는 거예요. 음, 다 그렇습니다. 네, 계속 해주시죠. 어, 좋습니다. 나에게는 그날의 대화가 즐거웠음을 물려이고 그날의 공기, 소리, 빛, 우리를 둘러싸고 있던 모든 것들이 뭐, 모든 것이 완벽한 조화를 이루고 있었다는 기억이 있다. 느름나무로 만든 원목 탁자와 의자들은 단단하면서도 편안했고 창을 통해 들어온 햇빛은 콘크리트 벽을 부드러운 흰빛으로 물들은 한편 그 빛에 환히 빛나던 평소의 올리브색 스파이트 셔츠 공간에 반쯤 채운 젊은이들의 나른한 목소리와 전동 커피 그라운, 그라인더가 이따금씩 만들어낸 청량한 소음이 마음을 가라앉혀 주었고 차분히 돌아가는 서클레이터가 에어컨에서 나오는 신선한 공기를 성실히 우리 쪽으로 보내왔으며 이런 어떤 묘사들이 또 묘사도 잘 쓴다는 생각이 들죠. 아, 예, 묘사. 네. 근데 이 묘사가 바로 뒤에 나오는 반전 <웃음> 이게 전 깜짝 놀랐어요. 이 묘, 묘사만 묘사만 그냥 나오면 묘, 묘사 자체가 좀어좀 어, 위험할 수도 있는 게전 솔직히 소설 읽다가 이런 묘사 나오면 좀 지루해요. 거의 열의 아홉은 지우로 할 수밖에 없는데 이건 그냥 그냥 사물을 보여주는 거잖아요. 뭐뭐 뭐 이래 벽은 이렇고 뭐 색깔은 어떻고 이런 건데 아 그, 그거 읽다 보면 지루해요, 솔직히 지루하고 이게 무슨 의미가 있나 싶고 사건도 아니고 그래서 이, 이런 이런 문장들에는 줄 밑줄을 치기가 참 어렵고 밑줄 안 치고 그냥 넘어갔는데 근데 이 묘사는 어, 탁월한 게 바로 뒤에 어, 너무 긍정적인 묘사잖아요. 전반적으로 너무 아, 너무 좋았다는 거예요. 요약하면 아, 너무 행복했어, 너무 좋았어, 만족스러워, 100%. 근데 바로 뒤에 또 반전이 나오죠. 아, 그런데 지금에 와서 생각해 보면 그날의 분위기가 그렇게나 완벽했던가. 야, 이게 이 골때리더라고. 이게 이 얘기를 하기 위해서 이 묘사를 했구나. 공들여서 몇 줄을 그들이 정말 그렇게나 아름다운 사람들이었나? 이건 독자들도 깜짝 놀라요. 앞에까지는 정말 앞에 내용은 다 좋아, 좋아요. 어, 다 조, 좋고 긍정적으로 묘사하는데 여기서 갑자기 분위기가 반전됩니다. 어쩌면 내가 그들의 실제보다 그들이 그랬던 만큼이 아니라 그랬으면 하는, 것마, <웃음> 하는 것만큼 아름답게 꾸민 기억 속으로 밀어넣고 있는 것이 아닐까. 아니면 두 사람이 이후에 보인 모습들 내가 지켜봐야 했고 지켜보기로 강요당하시피 했던 그 일들과 내가 알던 그들의 대비를 보다 드라마틱하게 하기 위해서 그래서 그들에게 더욱 철저히 낙담하기 위해 무의식 중에 설정한 일종의 장치 같은 것은 아닐까 나는 자문하곤 했다 이 부분이 앞에 묘사와 어우러져서 앞에 묘사가 없었으면 다, 다 빼버, 앞에 묘사를 다 빼볼게요 빼면 이 반전의 효과가 반감되겠죠 이렇게 공들의 묘사한 이유가 전 너무 탁월했다 문장과 이게 서로 앞에 문단과 뒤에 문단이 잘 봤거든요. 긍정, 극, 극단적인 긍정을 하다가 극단적인 부정, 의심의 기운을 품어내는 거죠. 도대체 무슨 일이 있었길래 이들 사이에 이 서스펜스가 들어가는 거죠. 그래서 좋았습니다. 어, 저도, 저는 사실 불만이 이게 묘사가 우리 한국 문단에는 예전에는 좀 많이 있었지만 특히나 대화나 묘사가 별로 없다. 뭐좀 이렇게 길었으면 좋겠다는 게제뭐 희망사항인데요. 아, 뭐 이게 자신의 어떤 생각이나 어떤 의미를 따라가는 것도 좋지만, 음, 저는 이런 어떤 묘사나 어떤 이제 대화에서 느껴진 아, 이 심리적인 풍경이 아 진짜 어, 굉장히 좀 저는 어뭐 좋아서 시, 실제 근데 뭐 다른 소설도 보면 마찬가지지만 이렇게 문, 문단의 모양 자체가 아, 이렇게 독백을 하면 길게 길게 이렇게 나열이 되는데 중간에 아까도 보면 어 근데 이런 건 아니에로노가 이미 쓰지 않았어요? 그건 소설이잖아요. 이렇게 대화차가 그러니까 독백을 하다가 
이게 대화가 딱 나오면 숨통이 트여요. 어떤 호흡의 조절이 되기도 하고요. 막 길게 장문으로 쓰다가 갑자기 대화문이 나오면 뭔가 아, 이제 좀, 좀 쉬어가기도 하고 또 대, 대화 자체는 재밌어요. 대화는 기본적으로 주, 주고받는 거기 때문에 어, 그래서 전 대화 있는 소설을 좋아하고요. 중간중간에 호흡 조절도 필요하고 운율 이런 것도 주, 중요하기 때문에 근데 독백만 너무 <웃음> 나열하면 어, 좀 답답하죠. 꽉 막힌 느낌이 들기도 하는데 물론 이 소설은 대부분 이 어, 거의 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 전적으로 독 독백이고 그래도 대, 대화가 간간히 나오긴 해요. 어, 간간히 나오고 독백인데도 그래도 재밌게 봤던. 어, 그래서 묘사도 그, 그죠 말씀하신 대로 중간 중간 들어가 주면 또 새로운 맛이 예, 있겠죠. 그런 부분 맞 동의합니다. 어, 계속 보면요. 이제 그때는 내가 나름대로 각오를 품고 떠난 상하이행에서 뜻한 바를 이루지 못하고 나고자의 심정이 되어 한국으로 돌아온 지 얼마 되지 않는 시기였다. 그곳에서 하던 일을 그만두고 서울로 돌아오기로 결심할 때만 해도 이것이 나를 위한 최선의 선택이라고. 잘못된 판단을 돌이키기 전에 지금만큼 적당한 타이밍은 없다고 스스로를 설득했고, 그건 거의 성공했지만 막상 돌아와서는 금세 깊이를 알수 없는 패배감에 빠져들었다. 아무런 소득 없이 어쩌면 삶에서 가장 중요한 시기였을 1년을 그곳에 버리듯이 팽개쳐두고 온 돌아온 것이 나의 인생 자체를 실패작으로 만드는 것 같았고 앞으로 더 이상 어떤 일도 제대로 해지, 해내지 못할 것 같은 못할 것만 같은 기분이 들었다. 어, 이렇게 하면서 이제 되게 절망에 빠지게 된 어, 화자가 이제 전공도 안 맞고 그리고 용기 있게 이제 대학을 그만뒀을 때도 굉장히 좀내 삶이 돌이킬 수 없이 망가졌다는 이제 서사가 또이 주제에 대해서는 굉장히 중요한 서사인데요. 여기서 이제 굉장히 우울증이나 이제 어떤 이런 상황에 와서 이제 왔다는 어떤 두 가지 또 결이 있어요. 상하이에 이제 떠날 때는 또 여기에 그 화자의 어떤 애인이었던 인물이 또 등장하는데요. 이 화자의 어떤 그 패배감이나 우울감은 사실 이 소설의 전체 내용에 보서는 그닥 사실 중요하지 않는데요. 어, 그러니까 이거는 그냥 제, 제, 제 개인 의견입니다. 예. 그래서 음. 이제 상하이로 이제 떠나게 되는데 이것도 이제 뭐 난, 나는 그럴 때마다 자기 혐오인지 자기인지 알수 없는 감정에서 기이한 듯한 마저히즘에 도움을 받아 뭐그 일의 일들로 인해 고통을 받으면서 동시에 그 참담함을 즐겼다 이런 문장이 나오는데요 이 문장은 어떻게 생각하시나요? 아, 이 좋죠 저는 일단은 두 가지 얘기를 좀할수 있는데 문장 얘기하기 전에 이 소설이 탁월한 게, 어, 나, 나는 옛, 옛 애인과, 연경이란 애인, 어, 연경이란 애인과 헤어졌죠. 헤어졌는데, 그두 커플이 등장해요, 두 커플. 나와 옛 애인 연경, 헤어진 커플이지만, 어, 그리워하는 그 커플이 있고, 이 나의, 나, 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 내가 이, 이제 소설을, 소설을 봐주겠다고 한, 이, 이 정은과 현수, 어, 정은과 현수가 커플이 나오죠. 이 커플이 끊임없이 데뷔가 되면서 내가 이 사람, 이 커플에게 감정 이입을 할 수밖에 없었던 것도 영경과 나의 관계가 이렇게 오버랩 되면서 가는데 이, 저는 이거 보면서 <웃음> 이게 탁월한 게 소설을 쓰기 전에 작가가 구상을 할거 아니에요. 아, 요번에, 아, 요거 좀 커플 두개딱 해가지고, 아, 네. 네. 나, 나는 또 예, 내 애인을 잊지 못하는 걸로 설정하고, 지금 이, 이, 이 연인은 이렇게 해가지고, 나중에 또 반전, 어, 반전 정말 탁월합니다. <웃음> 그거, 그렇게 하자. 저, 어쨌든 전반적인 구상은 그 정도 짜놓고 들어갔을 것 같아요. 그 다음에 디테일한 거 쓰면서 뭐 하겠지만, 저는 이제 설정이, 어, 이제 시작, 보통 이제 시작이 반이다, 이런 얘기 하는데, 전 설정이 반이다, 이렇게. <웃음> 이, 지금, 지금 우리가 말한 게 설정이잖아요? 아, 이 소설은 뭐 간단하게 뭐 한두 줄로 요약할 수 있는 게 설정이라고 할수 있을 텐데 
그 설정만 들었을 때딱 꽂혀야 되거든요. 뭔가 상징성이나 주제나 뭐 이런 것들이 와닿아야 되는데 이 설정을 딱 지금 우리가 요약해 놓고 보면 정말 탁월해요. 이렇게 하는 게 맞아요. 어. 그러면 다양한 의미들이 발생하고요. 그래서 저는 아 이제 소설 쓰기 전에 설정 자체를 잘 잡는 게 근데 여기 젊은 작가상에서 상 받은 소설들은 뭐 구도랄까? 뭐 구도든 설정이든 뭐 그런 것들이 다 탁월해요. 정말. 아 이거 이렇게 잡는 게 맞아요. 인물 구도는 이렇게 잡고 뭐그 그 모든 소설이 뭐 그게 기본으로 됐기 때문에 상을 받았겠죠. 또 그런 것들이 의미화가 잘 됐기 때문에 설정 정말 중요하다. 그런 거 많이 느꼈고요. 그 다음에 다시 또 여기 돌아와서 아이 문장도 탁월한데 그 이유를 보면 하지만 아, 나는 그럴 때마다 바로 앞에 이 문장이 나오죠. 내 삶이 돌이킬 수 없이 망가졌다는 생각으로 절망에 빠졌다. 하지만 나는 그럴 때마다 자기 혐오인지 자기 애인지 알수 없는 감정에서 기인한 듯한 마조히즘의 도움을 받아 그 일들로 인해 고통을 받으면서 동시에 그 참담함을 즐겼다. 이게 양가적인 감정이거든요. 자기 혐오, 자기 애는 완전 반대쪽에 있는 극단의 감정이죠. 나를 혐오하거나 나를 사랑해. 이건 완전 반대인데 한 인간에게 두 가지가 동시에 있어요. 어, 동시에 있는데 이게 이제 마조히즘, 스스로를 이제 자악하면서 어, 고통, 스스로 고통스럽게 스스로에게 상처를 입히면서 그게 또 즐거워. 이게 인간이거든요. 아, 저는 인간을 묘사하는 것 중에 이런 어, 좀 극단적인 양가, 양가적인 모습들이 같이 있는 거. 모순이라고 하죠, 모순. 인간은 모순적인 존재예요. 인간은 천사이면서 악마이죠. 선하면서 악하기도 하고. 근데 뭐 애들부터 뭐 어른, 어른까지 다 있거든요. 그럼 인간이 만약에 선하기만 하다? 이, 이러면 좀 서술이 진실하지가 못해요. 인간이 악하기만 하다 진실하지 못한데 한 소설에서 악한 모습과 선한 모습을 다 보여줘. 그런 것들이 입체적인 인물이라고 하잖아요. 보통 우리가 배울 때도. 이게 맞거든요. 근데 저는 그래서 이런 모순되는 뭐, 부, 부분들 양가적인 모습들을 동시에 보여주는 그, 그런 것들을 그런 소, 소설적 그, 그런 캐릭터 설정을 되게 좋아해요. 이건 뭐 어, 이러면 깊어지니까요. 그리고 실제와 더 가깝고 진실하고 그래서 이, 이 문장이 탁월했고 그것은 나의 장점이자 단점인 지독한 낙관주의와 만성적인 우울증이 결합해 만들어진 결과물이었고 그래서 상하이에서 돌아온 후에도 무기력에 몸을 맡긴 채 우울과 비관을 곱씹으며 달콤한 회한에 잠겨 하루를 보내곤 했다. 이건 인간을 보는 탁월한 관점이라고 봐요. 실제 인간이 이렇거든요. 그냥 우울하기만 한게 아니라 어 그냥 낙관, 지독한 낙관주의를 갖고 있어. 아, 다잘될 거야. 아, 다잘될 거야. 그냥, 이건 그냥 이런, 이런 마음도 있는데 또 만성적인 우울증. 아, 근데 되게 우, 우울하고 막 맥이 빠지고 죽고 싶고 이게 동시에 있는 거죠. 이게 인간인 거죠. 어, 우울과 비관을 곱씹으며 달콤한 회안에 잠겨 하루하루를 보내곤 했다. 이거는 이렇게 되면 인간이 우울을 즐겨요. 어, 나, 나 우울을 즐기는 사, 수, 수, 그러니까 자기, 자기, 자기가 자기를 보면 되게 슬픈데 되게 불쌍한데 그거를 즐기고 있는 거예요. 지금. 되게 모순됐는데 실제 인간이 그렇거든요. 저도 이제 이런 경험들을 해봐서 제 안에도 이런 게 있어요. 나, 낙관주의도 있으면서 또 우울증 같은 것도 있어서 저도 이러, 이러니까 어, 인간을 정말 이거는 뭐저 오은영 박사님 같은 그 심리학자들이 딱 봤을 때아 이건 정말 잘 표현했다. 실제 사람이 이렇거든요. 이렇게 <웃음> 얘기해 주실 것 같은 문장. 그래서 소설가들은 심리학도 공부를 해야 된다. <웃음> 이런, 어, 어쨌든 이런 생각을 했습니다. 네. 잘 써졌어요. 진실에 가깝다. 어, 저는 약간 또 의문, 의문이 약간 드는 거는 사실 이 마조이즘의 도움을 받아 이제 그 고통과 참담함 속에서 이제 뭔가 즐기는 듯한 이제 포즈를 나중에 영경이라는 어떤 사람한테 편지를 쓰면서 썼다 지웠다 썼다 지웠다 하면서 결국에는 그 영경이랑 같이 있었던 그 감정을 정말 이제 막 씁쓸하고 정말 고통받지만 뭔가 또그 안에 빛 같은 게 뭔가 있거든요. 그래서 이제 뭐그 빛을 
사실 저는 조금 더 이제 넓혀주면 좋겠다는 생각이 들기도 한데요. 음. 이 감정이 사실 이게 조금은 이해가 안 갔어요. 음. 그래서 그래도 뭐이 어떤 고통과 즐거움과 이 참담함이 어 사실은 인간의 가장 뭐 인간의 뭐 가장 뭐 밑바닥에 있는 어떤 감정이 아닌가 음. 뭐 이런 생각도 들고 저는 좀 어. 다르시군요. 저는 너무 절실하게 이해가 안는데 이거 근데 직접 겪어보면 이해가 갑니다. <웃음> 내가 이런 사람이구나 그래서 <웃음> 그렇습니다. 네. 그러면은 뭐 상하이로 이제 떠날 때 부터 이제 읽겠습니다. 어, 상해로 떠날 때 혼자 살던 서교동 집을 정리했기 때문에 나는 은평구 신사동에 있는 어머니 집을 임시 어처로 이용하고 있었다. 어머니는 내가 독립하고 나자 이제 혼자 사는데 넓은 집이 무슨 소용이냐며 나와 아버지가 담기고 간 짐을 모조리 치운 후 방이 단두 개뿐인 작은 아파트로 이사해버려 나는 거실 구석에 깔아둔 매트에서 지내야 했다. 그러나 시작에서 대충 고른 싸구려 매트나 딱딱한 팔걸이가 있는 2인용 소파 위는 해안을 잠겨서 하루의 대부분을 보태기에 마땅한 장소가 아니었다. 나는 해가 높이 뜨면 어쨌든 밖으로 나와 스타벅스나 목요 도서관을 전전하며 시간을 보냈다. 주로 노트북을 들고 나가 부인 사이트를 보는 등 만동하다가 어... 몇 년째 연락 한번 주고받지 않은 옛 친구들의 인스타그램을 처음부터 끝까지 다 흘린다거나 새 트윗을 또 올라오지 않는 타임라인을 계속 새로 고침한다거나 하면서 인생을 낭비하다가 도서관에서 나처럼 삶에 실패한 인물들이 나오는 소설을 읽었다. 이러면서 이제 처참하게 뭐, 뭐 시, 실패한 뭐 인물들이 나오는 책을 보면서 이제 감정이입을 하는 뭐 나가 나오는데요. 그리스인 조르바도 나오고 다양한 좀 실패의 경험이 좀 많이 있어요. 여기에 보면. 어, 근데 이게 약간 좀 제가 보기에는 좀 뭔가 또 다른 결인 것 같은데. 네. 어, 어떻게 생각하시나요? 어떤 부분이요? 어, 이게 또이 화자가 사실은 음. 이렇게 실패를 했기 때문에 음. 어떻게 보면은 이 책, 그거를 이렇게 출판을 음. 이제 뭐 맞는 어떤 임시 일을 음. 이제 맡은 거잖아요. 음. 이 화자의 어떤 그 직업적인 상태가 음. 그래서 뭐 그냥 도서관 갔다가 뭐 음. 스타벅스 갔다가 음. 뭐 노트북 가서 노트북으로 이제 자코리아 갔다가 뭐 이런 생활을 이렇게 하고 있는데 음. 약간 뭐 여기 소설의 구조가 오히려 저는 이게 이것으로 인해서 일그러지지 않나? 어. 이런 생각을 하면서 읽었는데 혹시 네. 근데 이건 현실이라서 뭐 빼버리면 빼버리면 안될것 같다는 느낌이 들어요 이 부분은 어, 어쨌든 그러니까 내가 상하이에서 돌아왔죠 어, 이 앞, 바로 앞에 보면 상하이에서 돌아온 후에 무기력에 몸을 맡긴 지 하면서 돌아왔는데 만약 여기 돌아와서 이제 내가 어떻게 지냈는지 어, 엄마, 엄마 집에 가고 뭐 도서관 전전하고 구인 사이트 보고 뭐 인생을 낭비하다가 뭐 이런 근데 이 부분은 빠질 수 없다고 이 서술 이 서술 자체는 이 단락은 빠질 수 없다고 보고요 어 그래서 넣을 수밖에 없었고 그 저는 이게 뭐 자연스러웠다 어, 괜찮았다 그리고 이런 좀 아래쪽에 보면 이런 문장이 나와요 <웃음> 어떨 때는 참을 수 없이 외로워져서 아무 기억이나 붙잡고 그것을 한참 동안 그리워하기도 했다. 그러고는 어느 정도 시간이 지나면 언제 그랬냐는 듯이 그것들을 까맣게 잊어버렸는데 그러다가 다시 또 무언가를 그리워하고 그 다음 문단이 나뉘죠. 갈리죠. 어, 문단 나눔 돼서 그 그리움의 상자에서 가장 많이 꺼냈던 것은 아니, 아이러니하게도 영경이었다. 영경 얘기를 자연스럽게 이어갑니다. 아, 내가 그런 상황이 있었기 때문에 도서관 전전하고 뭐 인생 낭비하고 어, 실패하는 인물이 나오는 소설을 보고 그랬기 때문에 외로워지고 뭐가 그리워지고 그래서 그리움의 상자에서 영경이 나왔던 이, 이런 서술은 너무 자연스러운 거 아닌가 
어, 저는 뭐 군더더기 없, 없었다고 봐요. <웃음> 좋았다. 뭐, 저도 뭐 사실 뭐 딱히 이렇게 뭐 이렇게 막 모난 부분은 아니지만 어, 뭐 조금 그 약간 뭐 이제 뭐 감정 이입을 하면은 또 인생을 뭐 낭비하게 되는 어떤 나 같은 어떤 삶에 실패한 인물들이 나오는 그런 어떤 소설을 읽으면서 또 느껴지는 그런 것도 있긴 하거든요. 그래서 뭐 이제 그런 어떤 소설들을 보면서도 어 네, 나라는 어떤 화자의 이제 이입이 되긴 하는데요. 저는 뭐그 뒤에 나오는 영경이라는 이야기가 오히려 이제 좀그잘 이렇게 드러나지 않는다? 이런 생각이 가졌는데 하여튼 읽어보면 이제 뭐 그녀는 내가 상하이로 떠나는데 더 이상 서울이라는 곳에 하루도 뭐더 머물 수 없는 심정이 되어 새로운 장소에 대한 열렬한 갈망을 품고 실제로 이곳을 떠나기까지 하는데 거의 직접적인 원인을 제공한 인물이었다. 나는 그녀와 관련된 모든 것에서 멀어지고 싶었는데 대학 시절부터 그녀와 함께 보낸 오랜 시간 나에게는 평생에 가깝게 느껴지는 그 시간들에서 헤어나오지 않고 다시 삶을 시작한다는 건 불가능하다고 생각하기 때문이다. 영경을 처음 만났을 때만 해도 나는 타인과 관계를 맺는 일에 서툴렀고 누군가와 그렇게나 길고 고단한 감정적 투쟁을 할수 있다는 것은 상상도 해줘, 해보지 못한 어리숙한 학생일 뿐이었다. 하지만 삶에서 그런 일이 충분히 일어날 수 있다는 사실을 알고 있더라도, 알고 있었더라도, 새로운 자극이나 찾아보려고 놀러간, 어떻게 보면 그 새로운 자극이란 걸 찾아낸 셈이긴 했다. 타 학교 축제에서 우연히 알게 된 여학생의 나의 삶. 특히 감정적 영역에서의 삶. 이 이렇게나 지대한 영향을 끼칠 수 있을 거란, 끼칠 거란 걸 어떻게 알수 있었을까? 이렇게 하면서, 어, 굉장히 또 여기는 또 너무 관념적이긴 해요. 어, 어 저는 갑자기 느껴지는 게이 서설 다 좋은데, 이 정영수 작가님의 치명적 단점이 하나가 있어요. 뭐냐면, 이전 소설에서 그 안락사 다뤘던 그 소설, 더 인간적인 말이라는 제목이었을 거예요, 아마. 근데 거기에 대한 평가를, 어, 저맨 뒤쪽, 이, 이, 이이 젊은 작가상 작품지 맨 뒤쪽에 봐도 어, 소설가님들이나 평론가님들이 평가를 하시잖아요. 거기에서 제가 읽었던 글인데 더 인간적인 말에 대해서 아마 신영철 평론가님이 말씀하셨던 것 같아요. 이, 이, 이 정영수 작가님이 그때 당시에 그 소설에서 너무 디테일하게 이분은 장점이 장점이 단점이 되, 되기도 하는데 어, 너무 디테일하게 설명을 묘사를 다 하는 바람에. 그 어떤 부분은 독자가 상상하게 놔둬야 되거든요. 여백을 둬야 되는데 아, 굳이 이런 것까지 다 설명을 해서 어, 산통을 깬다, 어, 분위기를 깬다 그런 뉘앙스로 신영철 평론가님이 써셨던 게 기억이 나요. 그때 저도 아, 아 깨달았었고 근데 이 부분, 뭐이 부분 굳이 이 부분을 말하는 건 아니지만 전체적인 소설 전반적으로요. 너무 묘사가 잘 되어 있다 보니까 저, 저도 아까 제일 처음에 말했었죠 아 이러이러한 부분이 너무 셜록 홈즈처럼 너무 묘사가 잘 되어 있어서 사람 직관력이 뛰어나고 언어적인 감, 감성이 뛰어나기 때문에 잘 하세, 하세요 근데 이 부분의 그, 이, 이 장점인데 또 단점이 돼버리는 게 너무 묘사를 저, 탁월하게 절묘하게 잘하기 때문에 독자가 파고들 공간이 어, 여백이 어, 상상을 할 그런 어 여지가 없다는 거죠. 어, 그 부분 하나 좀 지적을 하고 싶고 어, 장점이자 단점이에요. 음. 그리고 어 그래도 이, 이 소설 자체는 관념적일 수밖에 없죠. 어, 저자도 밝혔듯이 읍조림이에요. 어, 독백이요, 독백. <웃음> 계속 혼, 과거 회상하고 있고 전적으로 과거 회상이죠. 예전에 여자친구 여자친구 어떠어떠 했는데 내가 왜, 왜 헤어졌지? 그리고 새로운 그 커플 만났는데 그 커플들은 이, 어, 어떤 특징이 있었고 막 이게 처음부터 끝까지 다 과거 회상이 온전히 음. 그렇기 때문에 관념으로 빠져들 수밖에 없었는데 그럼에도 불구하고 이분의 탁월한 묘사력으로 객관성을 확보할 수 있었는데 어, 좀 그런 것들이 필연적으로 이, 어, 어쩔 수 없는 것 같아요 이 독백, 독백의 한계랄까요? 
그런 것들을 파우스트 님이 느끼셨던 것 같고 어떤 답답함이나 독, 독백이라는 것 자체가 혼자 읊조리는 거니까요 중얼중얼 거리니까 답답할 수밖에 없죠 기본적으로 그래서 그런 거 아닌가 그런 생각이 듭니다 음. 아니, 또 관념적인 이유가 또 네. 어떤 구체적 사건이 나오면 이게 관념적으로 보이진 않거든요 뭐 어떤 일이 터져 막뭐 어떤 행동이 들어가 액션이 들어가 그러면 안 관념적으로 안 보일 텐데 어, 이게, 이게 너무 이제 지금 이, 이 짚어주신 문장만 봐도 사건은 안 나오잖아요 어, 그냥 감정적 투쟁을 했어 <웃음> 이게 되게 관념적인 문장이거든요 근데 이게 따져보면 맞아요 어, 아 여자친구랑 감정적 투쟁을 했구나 근데 어떻게 보면 되게 추상적이죠 어, 사건이 안 나오니까 이런, 이런 생각이 드네요 네, 사실 뭐 여기에 너는 왜너 생각만 해? 이런 문장 뭐 대화만 하나 있었어도 이게 다확 느껴지는 현장감이 있거든요. 맞아요. 맞아요. 또 독특한 문장 같은 거 이제 그게 대사 같은 걸딱 찔러주면 그게 살아나죠. 문장이. 네, 오히려 이런 관념적인 어떤 언어들에서 또 이렇게 돋보이게 된 마치 이제 뭐 주인공처럼 맞아요. 그런 어떤 문장이 될수 있는데요. 그랬으면 좋았겠다. 맞아요. 뭐 이게 뭐 좋긴 하죠. 일단은 뭐 읽어보겠습니다. 뭐그 뒤에 이제 영경이라는 어 이야기가 나오고 그리고 그 되게 이제 끈끈한 어 굉장히 좀 어리숙한 학생이었던 어떤 나와 그리고 좀그 영경이라는 어떤 캐릭터가 뭐 엄청 자세하게 나오진 않지만 어떻게 보면은 뭐 20대에 그냥 누구나 이제 감성을 자극하는 어떤 비극적인 요소가 있는 어, 여기서도 나왔다시피 뭐 육체적인 것보다 감성적인 것이 훨씬 더큰 비중을 차지하는 그런 20대의 어떤 통과 의뢰 같은 연애를 했던 것 같아요. 여기에는 뭐 애정과 질투를 첫, 첫 애정과 첫 질투를 곧, 뭐 공유했고 뭐첫 환희와 첫 쾌락과 첫 증오와 첫 환멸과 뭐 이런 것들을 주고 받았다고 하는데요. 뭐 나중에 뭐 우리는 자리날 정도로 서로에게 가혹했던 몇 년을 보낸 뒤 애정과 증오가 뒤엉켜 더 이상은 서로를 그리워할 수 없을 정도로 엉망진창이 되어 헤어지지도 헤어지지도 않지도 못한 채 누군가가 대신 우리를 완전히 끝장내주기만을 바라는 아 만을 기다리는 상황에 처하고 말았다. 한번 그런 방향으로 진행된 관계는 다시 좋은 쪽으로 나아갈 기미가 보이지 않았으며 결국 내가 상하이로 떠나고 나서 야 우리는 서로에게 서 벗어날 수 있었다 그런데 내가 연결을 그리워한다니 이러면서 이제 기억상실증에 걸린 사람처럼 마치 이제 그녀와 함께 했던 시간을 어, 굉장히 소스라치게 놀라면서 떨려 보고 그리고 다시 이제 상기시키지 않으려고 노력도 하고 망각하려고 노력도 하고 다시 그리워하고 다시 외로워지고 어, 이런 어떤 감정인데요. 어, 이거는 뭐 영경이라는 어떤 뭐 사람에게 느꼈던 그리운 감정인데 어, 뒤에 이제 두 명이 또 나오잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이게 또그 뒤에 나오는 두 명이랑은 또 다른 뭔가 이렇게 이야기인 것 같기도 하고 그래서 음. 어 이거는 영경은 어떻게 생각하시나요 여기? 아 저는 이, 이 부분 참 좋았었어요. 영경을 네, 회상하는 장면인데 음, 이건 근데 어, 보편적인 감성, 보편적인 경험과 맞닿아 있는 게 어, 저도 여자친구랑 사귀고 헤어진 그러니까 첫첫 첫이죠 첫첫 여자친구와 사귀고 헤어진 경험. 을 여기 대입하면 또 맞아요. 아까 제가 우리 유튜브 팟캐스트 대를 이제 이, 여기 이제 클라우딩 펀드에 대입해서 말했던 것처럼 이 보편성이라는 게 누구나 연애를 한 번이라도 해봤으면 여기에 공감할 수밖에 없어요. 아이 사람 어, 내가 이랬지 이런 예를 들면 이런 거예요. 우리는 첫 애정과 첫 질투를 공유했고 첫 환희와 첫 쾌락과 첫 증오와 첫 환멸과 그 밖에 많은 것을 주고받았다. 이 문장 참 좋거든요. 진짜 그렇거든요. 실제 연애를 해보면 모든 처음을 함께 한다는 게 이런 거잖아요. 
어, 그래서 나는 이미 어떤 운명적인 끈이 우리를 꽁꽁 묶어버려서 그것이 옳은 방향이든 아니든 우리는 결국 함께할 수밖에 없다는 생각을 하기에 이르렀던 것이다. 실제 이렇거든. 저도 이런 생각을 했었고, 야, 난 얘랑 결혼해, 얘를 지켜주고, 싶, 얘랑 결혼해야 돼. 뭐 이런 그러잖아요. 솔 사람이 연애하면. 아, 근데 이게 이게 그대로 대입되면서 보편적 정서 경험과 참 탁월한 묘사다. 근데 근데 아까 제가 방금 이제 전에 말씀드렸던 것처럼 묘사는 탁월한데 너무 디테일한 묘사가 들어가기 때문에. 정말 정말 정확한 문장인데 어 이게 좀 너무 많은 것들을 너무 모든 것들을 다 설명하려고 그래. <웃음> 이게 막 이게 막 설명 모든 것들을 다 설명해 그럼 사람이 관객 관객 입장에서 근데 진짜 탁월한 탁월한 이 화자는 다 설명 안 해요 약간 이제 좀 여운을 둔다든지 상상하게끔 만들어요 근데 모든 걸다 일일이 다 설명해 준다. 이건 좀, 뭐, 이것도 좋아요. 요런, 요 정도 여운을 두고. 어, 일단 전, 그 뒤에 가면은, 어, 이럴 수 있겠다. 어, 상하이로, 야, 누가 대신 우리 끝끝장 내주면 좋을 것 같은데? 그래서 상하이로 도피한 거죠. 어, 도피. 근데 저는, 저, 제가 아는 지인 중에서도, 원래 부산인가? 사는 그 여성분이었는데, 어, 남자친구랑 거기서 사, 사귀었죠? 남자친구랑 헤어졌어요? 남자친구에 대한 기억들, 추억들이 다 부산에 있잖아요. 그게 싫어서 서울로 올라온 거예요. 혼자, 연고도 없이. 혼자 살고 있어요. 외롭다고 하면서. 이해가 되는 거예요. 이런 상황인 거죠. 그 지역, 그러니까 거기 있으면 남자친구가 계속 눈에 발, 밟히고. 그래서 이것도 어, 그럴 수 있겠다. 상하이로 떠날 수 있겠네. 그런데 내가 영경을 그리워한다니. 하면서. 근데 사람이 이렇죠. 어, 계속 그리워하고 그렇게 해도 그리움의 바다에서 허우적대다 보면 나는 더욱 외로워졌고 그러면서 또다시 무언가를 그리워하고 이런 상황에 어, 처했다. 근데 바로 아래 문단 보면 이런 상황이었으니 문단과 문단이 잘 맞아 맞아 떨어져요. 이게 바톤 터치하는 것처럼 잘 넘겨주고 있어요. 어, 이런 상황이었으니 내가 정원과 현수를 기억하는 방식을 결정짓는 데는 영경이라는 존재가 큰 역할을 했으리라고 생각하지 않을 수가 없다. 아니, 좀더 정확하게 말하자면 나는 영경이라는 사람 자체가 아니라 나와 영경이 관계 맺던 방식과 그두 사람의 관계 형태에서 극적 대비를 발견한 것이었다고 볼수 있다. 아니, 정말 탁월한 통찰이거든요. 이게, 아니, 이거는 뭐 철학책으로 봐도 되는 게 예, 예. 애매모호하게 그냥 한내 그냥 닮은 것 같아 내 커플이니까 닮은 것 같아 이게 아니라 좀더 정확하게 말하자면 이런 게 정말 이분은 탁월한 거예요. 나는 영경이라는 사람 자체가 아니라 이게 아니야. 어, 독자는 이렇게 봤을 수도 있죠. 나와 영경이 관계 맺던 방식과 그두 사람의 관계 형태에서 극적 대비를 발견한 것이라고 정의를 해요. 이런 부분이 이 작가님의 탁월한 점인 거죠. 서로를 사랑한다고 여겼던 영경과 내가 서로에게 서로를 주장하며 충돌했던 순간들은 격렬했으며 그만큼 부풀려졌고 강렬한 고통과 함께 알수 없는 쾌감 위태로운 관계에서 오는 긴장과 회소의 반복을 주, 주는 조금은 중독적인 형태의 를 수반했다 때로는 고통인지 쾌감인지 구별할 수조차 없었던 감정의 무조건적인 분출들, 폭발들 읽으면서도 느껴지죠 이 부분이 정말 묘사를 모든 걸 묘사하고 싶어 하는구나. <웃음> 어, 우리가 사랑이, <웃음> 사랑이라는 성스러운 이름으로 자행한 가학적 행위들은 그래서 더 관념적으로 느껴지는 것 같기도 해요. 되게 디테일하게, 그, 그러니까 자기 머릿속에서, 마음속에서 일어난 걸 묘사하고 있잖아요. 어, 사건이 없어. 그러니까 구체적인 사건이 있었다 하, 할지라도 그걸 다 뭉뚱그려서 이게 철학적인 문장을 녹여내고 있으니까 관념적으로 보이죠. 독백이나. 우리가 사랑이라는 성스러운 이름으로 자행한 과학적 행위들은 거의 피로 물든 십자군 전쟁이나 다름없었다 이런, 문, 이런 묘사도 탁월해요 피로 물든 십자군 전쟁 어. 아, 우리는 끊임없이 비난하고 오해하고 실망하고 항변하고 항복하고 용서했다 아, 그리고 마침내 상하이로 향하는 항공기에 앉아 만피트 상공에서 나는 콜레트의 여명을 읽다 말고 브랜드 속으로 이렇게 외치며 그녀에게서 영원히 벗어나기로 결심했던 것이다 그래서 사랑은 
그럼 이제 사랑을 내놔 봐. 그건 대체 어디 있는데? 이런 전개가 그러니까 생각이 생각을 주, 계속 받고 있어요. 음. 이게 이게 이거 이 소설, 이 소설은 장단점이 너무 장점이 곧 단점이 돼 버리는. 이런 걸 좋아하면 이런 소설 자체를 좋아하면 이 소설이 너무 좋을 수밖에 없고요. 이런 관념적인 소설 너무 싫다. 그럼 이게 이제 아닌 거가 돼 버리는 거죠. 음. 그렇습니다. 소설 뭐 여기서 이제 오히려 이런 어떤 쾌감인지 고통인지 뭐 구별할 수조차 없는 그런 감정들은 너무 이제 사랑이란 감정에 너무 이제 뭐 유사하고 뭐 굉장히 좀잘 적합하다 어, 이런 생각이 들었어요. 이거는 뭐잘 썼다. 어, 너무나도 이제 뭐 사랑이라는 뭐 단어를 다 이제 소설로 이제 하나로 이미지로 할수 있지만. 어, 이런 형태도 굉장히 뭐 굉장히 좋다 네, 이런 생각으로 저도 읽었습니다. 저는 소설가의 역량 중에 하나가 어, 어떤 어떤 상황이나 어떤 마음 상태 이런 것들을 누구나 알아들을 수 있을 정도로 객관적으로 표현해야 된다고 생각해요. 그런데 그것도 좀 문장이 가벼워지지 않게 잘 이제 잘 단어를 잘잘 잘 뽑아서 근데 정영수 작가님은 그런 걸 너무 잘하고 계세요. 어떤 상황에 이분을 갖다 놔도 자기가 처한 상황을 어, 조리 있게 깔끔하게 묘사하실 것 같아요. 그런 연습이 충분히 많이 되신 거죠. 문장 연습 같은 것들이. 그래서 좋았었던 것 같은 게 좋습니다. 네. 어, 또 읽어보겠습니다. 그런 거 하면 정원과 현수는 내가 언젠가 막연히 나에게 도래할 래 것이라고 기대했던 삶. 진짜 어른의 삶을 살고 있는 것처럼 보였는데 무엇보다 그들이 맺고 있는 관계에서 그랬다. 그들은 서로를 완전한 독립체로 대하면서도 끊을 수 없는 강한 유대를 맺고 있었고 그것은 사랑과 신뢰를 기반으로 한 아주 단단하고 영속적인 결합으로 보였다. 그건 내가 구체적으로 보라보지는 못했지만 만약 그런 것이 존재한다는 사실을 알았다면 그렇게 되기를 바라마지 않았을 완벽한 형태의 관계 같았다. 그들은 나보다 겨우 두세 살 많을 뿐이었지만 나는 두 사람이 마치 나보다 한 세대 위의 사람들인 것 같다고 생각했다. 어, 이렇게 하면서 이제 어른 같은 그들, 앞서 말한 좀 되게 이제 선의로 빛나는 어떤 음. 그런 어떤 느낌의 어떤 그런 두 명을 이렇게 완전한 어른으로도 이제 보면서 그렇죠. 나중에 이제 반전이 어, 등장합니다. 어, 맞아요. 왜, 어. 왜 이렇게 보였는지 모든 게다 설명이 되는. <웃음> 맞아요. 저는 오히려 이렇게 너무 앞에서 어른스럽다. 뭐 되게 성스럽다. 어. 굉장히 좀 앞에서 뭐 이제 잘 만난 커플, 막 현명한 커플 이렇게 대놓고 이제 홍보를 하니까요. 어, 나중에 이 반전이 <웃음> 어, 정말 짜릿한. 아, 어, 맞아요. 그런... 데뷔가 더 클수록. 네. 네, 진짜. 뭐 그런 막 이렇게 생각이 들었는데요. 어떤 뭐 중간에 뭐 이야기는 그냥 뭐 그들이 이제 어떤 과거사, 나 이제 뭐뭐 뭐 고대 그리스 철학에서 뭐 가까워졌고 뭐 책, 책도 빌려주고 음. 뭐 가까워지다가 뭐 어디에서 일하고 뭐 나중에 이제 만남이 이어지다가 이제 그이 소설의 어떤 그 뭔가 그게 음. 터지는 부분이 하나 있죠. 어, 어 근데 제가 중간에 한번 그 한번 읽어 볼게요. 좋았던 게 저도 이 부분은 네. 좀 스킵을 많이 했었는데 그래서 좀 짚고 넘어가고 싶은 게 어, 이분들은 그 사설 인문학 강좌에서 고대 그리스 철학 수업을 듣다가 가까워졌어요. 근데 어 여기 보면은 어그그 그들이 함께 쓰는 소설 속 이야기처럼 느껴지기까지 했다. 그들의 이야기가. 자, 글 속의 남자는 그러니까 이 글, 글은 그들이 쓴 소설 속에 자기를 묘사하는 글이에요. 근데 원래는 같아야 되잖아요, 두 사람이. 그 소설 속 남자와 실제 그, 그 남자가 같아야 되는데 다르다는 걸 설명하는 부분인데 글 속의 남자는 보수 성향의 메이저 일간지에서 기자로 일하고 있지만 내 눈앞에 있는 현수는 그저 제국시대 한량처럼 보일 뿐이었고 글 속의 여자는 한 문화교류재단에서 코디네이터로 일하고 있는데 정은은 
왠지 어린 나이에 임용된 영문학과 교수 같은 느낌이었던 것이다. 아, 이 부분 전 너무 좋았어요, 묘사가. 그러니까 실제와 실제는 이런 느낌인데, 어, 글 속에 묘사된 건 이런 느낌이야. 어, 내, 내가 만난, 그러니까 내가 만난 그들은 이런 느낌인데, 실제 그들이 이제 사회생활 하는 건 이런 느낌이 다르다는 거죠. 근데 이걸, 어, 디테일한 그 직업을 묘, 이제, 어, 이, 나열하면서 그게 더 와닿는, 아, 이런 느낌으로 와닿는구나. 이런 식으로도 서술이 가능하구나. 인물 묘사가. 인물, 인물 묘사가 좀 지겨울 때가 많거든요. 근데 이런 인물 묘사는 너무 재밌더라고요. 어, 좀 좋게 봤습니다. 계속, 계속 해주시죠. 예. 네. 저도, 근데 이거는 네. 현수가 원래 막 되게 막 선, 선에 엄청나게 가까운 인물로. 아, 그렇게 보여 착한 남자. 네. 착한 남자. 원래는 그렇게 그려졌다가. 네. 갑자기 제국시대 한량처럼 보였다고 하니까 <웃음> 이게 뭐지? 갑자기 이미지가 굉장히 뭐 되게 막 무슨 독실한 되게 뭔가 톨스토이를 되게 좋아하는 아니, 그런 사람이었죠? 네, 그런 묘사였죠? 제국시대 네. 한량은 좀 그것과 거리가 있어 보인다 네. 어, 갑자기... 그렇게 볼 수도 있겠다 네. 아마 근데 이게 좀첫 첫 인상이 그랬고 이게 지금은 좀 친해졌잖아요? 친해지면서 이렇게 좀 묘사가 바뀐 게 아닌가 어, 뭐 그렇게도 볼수 있고 예. 그렇습니다 네. 아무튼 뭐더 이제 이어가면요 네. 뭐두 사람과의 만남이 이어지면서 나는 그들이 나를 대하는 방식이 빠르게 달라지고 있다고 느꼈다 그들은 작업을 도와주는 외주자보다는 그들과 함께 한 시절을 보낸 친구로서 나를 원하고 있는 듯 했다 두 사람은 보여줄 원고가 없을 때에도 맥주를 마시자거나 드라이브를 가자거나 하면서 나를 불러주곤 했다. 그들에게는 차가 없었기 때문에 우리가 했던 드라이브라는 건 택시를 불러 총로나 부학산 재락을 한 바퀴 돌고 다시 해방천으로 돌아 나오는 시, 돌아오는 시기였고 우리는 마치 친구의 차를 얻었던 것처럼 편하게 시달을 떨었다. 그러나 그들이 나를 필요하는 만큼 나 또한 그들을 필요로 했던 것도 사실이다. 솔직히 말하면 나는 그들과 함께 있는 것이 즐거웠고 그들과 더 가까워지고 싶었으며 그들의 일부가 되고 싶었다. 이러면서 사실 이것도 이야기가 또 이야기의 결을 만드는 느낌이긴 하거든요. 어 그들의 이제 함께 있는 것에 굉장히 즐거웠고 더 가까워지고 싶으며 일부가 되었다는 게 이게 나중에 문제가 돼요. 음, 맞아. 이게 둘의 이제 어떻게 보면은 관계가 뭐 따로 따로 이제 부부이잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이제 네. 네. 그래서 이제 따로 따로 부부인 관계에서 이제 내가 그 부부를 어떻게 대할 것이냐. 어. 내가 그들의 일부가 될 만큼 친구처럼 지냈는데 내가 어떻게 해야 될 것이냐 이게 또그 이야기의 어떤 뒤로 이게 절정에 갈수록 또 뭔가 즐거움이 있어요 음, 그렇죠 어, 그래서 이제 이런 어떤 어, 계속 읽어보면 은 어, 정은은 여태, 여느 때와 같이 어, 근데 앞에, 앞에 부분 제가 좀 짚어 넘어가고 싶은 게 네. 앞에도 좋은 문장이 있어서 한번 이거 이거 제가 읽어볼게요. 그것은 어자 그것은 그러니까 애정을 품고 있어요. 과도한 정도 애정을 품고 있는데 그것은 어쩌면 내가 그들의 내면 그들이 보여주는 원고를 통해 와 외면 그들과 물리적으로 함께하는 시간의 양의 비례를 모두 소유하고 있다는 착각에서 비롯된 유대감 때문인지도 몰랐다. 이런 이런 문장 이게 내면과 외면을 모두 알고 있다. 건데 과, 과로를 통해서 이걸 다 서술하는데 이, 이 부분도 참 좋더라고요. 제 생각에는 이 정영수 작가님이 철학 책도 좀 읽는 분이신 것 같아요. <웃음> 이런 어, 논리적 사고 이렇게 좀 나눠서 보는 아, 이런 게 탁월하신 것 같아요. 이게 보면 문장이 철학적 같기도 하거든요. 어, 철학에 가까운 문장들이라서 자 계속 예 계속 해주시죠. 예. 어 여기 내면 외면도 네, 아주 괜찮, 좋은, 좋은, 네, 네 문장이었죠. 또 뭐, 정은은 여느 때와 같이, 해방촌의 화렵스림에서 프린트된 원고를 내게 건넨데, 이번 원고는 평소보다 오랫동안 고민하고, 
가드문은 저기 영역, 영역했다. 거기에는 내가 그들에 대해 알아야 할 가장 필수적인 사실이 할수 있는 한 조용하게 전혀 대수롭지 않은 것처럼 자연스럽게 최대한 극적이지 않은 방식으로 서술되어 있었다. 하지만 도리어 그러면 그럴수록 그녀가 그 안에서 딴청을 피우면 피울수록 뒤로 물러나면 물러날수록 그 글이 보여주고 있는 진실 그러니까 그들이 결혼한 사람들이라는 사실 밤 11시가 되면 해방촌의 안전가옥에서 퇴장해 서로의 가정으로 돌아가야 한다는 사실 그곳에는 정원을 맞이하는 또 다른 남자가 있고 현수를 기다리는 아내와 세살된 딸아이가 있다는 사실을 더욱 드라마틱하게 드러낼 뿐이었다. 아, 이 부분 잘 읽으면서 정말 충격받... <웃음> 아니, 이 커플의 정체는 불륜이었던 것이야. 아, 이럴 수가. 정말 충격이었어요. 근데 불륜을 이토록 탁월하게 소설로 어, 만들어낼 수 있다니 어, 이들의 관계를 어, 전 정말 그래서 좀 생각해 볼 것들이 많이 있는 소설이다. 불륜 불륜에 대해 불륜을 얘기하고 있지만 뭐 불륜이 무조건 나쁘다 뭐뭐 뭐, 아니면 뭐 좋다 이렇게 뭐 단순하게 판단할 수 없어요 이 소설만 봐서 저는 네, 이들을 봐서는 어 그래서 저 좋은 것 같아 다양한 좀 생각들을 많이 하게 되고 어, 이 둘은 어쩌다가 이렇게 여기까지 왔나 뭐 이런 해도 되고요. 예, 그렇습니다. 그래서 저는 이 소설의 시점이 여기서 나뉜다고 생각이 드는데요. 사실 이, 이 소설, 이 앞서 말한 굉장히 좀 정상적인 연애를 하고 예쁜 커플인 모습에서 갑자기 이제 한량이 되던, 음. 갑자기 또 불륜의 관계가 되고, 음. 어, 이거를 또 보는 나는 그들의 음. 어떤 가족이 돼서, 음. 친구가 돼서 맞아요. 그렇게 알아보고 됐죠. 있거든. 어. 독자도 그렇게 돼. 독자도 이미 이입을 해서 이두 이 인물들에게 정을 많이 줬는데 어, 그런 상황에서 이렇게 분류를 탁 터트려 버리는 거죠. 어. 탁월한 전략인 것 같아요. 음. 그래서 이제 그들이 어, 이제 긴장감과 이제 나중에 간절함을 가지고 또 나를 바라보는데요. 그러면은 과연 이 둘은 왜이 화자인 나한테 왜 소설을 혹은 내가 삶은 삶의 이야기를 왜 쓴다고 했을까? 이 불륜 사실을 만약에 참고한다면 절대 쓰지 못하죠. 어 근데 이제 뭐 외국 같은 경우에는 뭐잘 살고. 잘 이제 이혼하고 산다고 하지만 근데 바로 뒤에 문단에 또 나오죠 왜 그럴 수밖에 없었나 이들이 어 이들이 이제 뒤에 이제 뒤에 문단을 보면 어 나는 그제야 그들이 나를 찾은 이유를 분명히 알수 있었다 그들은 오랫동안 오직 둘만이 존재했던 세계에 이제는 그들에게 동의해줄 타인이 필요하다고 느꼈으며. 그게 그들의 세계가 지속될 수 있는 하나의 방법이라고 생각했던 것이다. 그들은 어떤 유적도 역사도 없는 그들의 애처로, 애처로울 정도로 빈약한 세계를 증언해줄 목격자를 원했고 최후의 순간에 그들의 편에 서줄 동조자를 원했으며 점점 커져가는 그들의 죄책감을 함께 나눌 공범을 원했다. 아 이런, 이런 문장이 너무 좋아요. 자 목격자, 동조자, 공범 이렇게 명사화하면서 나열하는데 이런, 이런 나열 많이 하시죠 이분이 근데 이런 문장들이 너무 좋아요 이해가 가요 이두 커플의 심정이 이 문장만 봐도 아 그래서 그랬구나 어 그래서 동의해줄 타인이 필요했다 어 그래서 그 세계를 증언해줄 목격자가 목격자를 원했고 최후의 순간에 그들의 편에 서줄 동조자를 원했고 점점 커져가는 그들의 죄책감을 함께 나눌 공범을 원했다. 아 그래서 그랬구나. 그 이해가 된단 말이죠. 공감이 되고. 아 그럴 수 있겠네. 음, 그랬습니다. 좋았어요. 어, 다 이해가 됐던. 뭐이 부분은 뭐. 근데 이게 그, 그 생각도 좀 해볼 필요가 있는 게요. 불륜이라는 게 어, 물론 사회적으로는 지탄을 받는 행위이긴 한데 이거는 그러니까 뭐 
아 이거 뭐, 뭐 이거 뭐 어떤 예를 들어야 될까 물론 불륜은 나쁘긴 한데 근데 이, 이, 이 소설을 읽으면 어 불륜하는 사람들 이두 이 커플의 심정에는 공, 이게 또 나눠서 볼수 있는 게 불륜 자체는 당연히 그, 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 그 가정에서 고통받을 사람들 피해자들을 생각하면 너무 가슴이 아프죠 아프고 그, 그건 맞는 말인데 그걸 좀 나눠서 생각해보면 그들의 심정도 있지만 이 어쨌든 불륜 커플들은 있잖아요 지금도 많이 있는데 그럼 그들의 심정은 어떨까 이걸 좀, 좀 추적해볼 수 있는 좀 유추해 볼수 있는 그래서 좋았던 것 같아요. 자 목격자, 동조자, 공범 아 이런 심정이구나 그들이 이들이 그게 잘잘못을 따지기 이전에 음. 뭐 법적인 그런 그런 거나 도덕적인 것들 도덕적 그러니까 모든 것들을 도덕적인 잣대로만 보면은 이게 다 이해가 다안될 때가 있거든요. 어 그래 이런 서술도 어좀 그런 사람들을 이해할 수 있게끔 해주는 좋은 텍스트이지 않나. 다 누구나 다 자기의 어, 이유가 있겠죠. 음, 그런 것들을 좀 곱씹어보는, 되, 되짚어보는. 그래서 이해는 됐어요. 이해는 되지만 어, 분류는 나쁘, 어쨌든 아니다. <웃음> 이런 것들이 있기 때문에 음, 그렇습니다. 그렇죠. 뭐, 이 둘의 어떤 그 글을 또 이제 뭐 작성하려는 행위도 음. 어, 굉장히 뭔가, 뭔가 절절하고 뭔가 이 사랑이 음. 뭔가 어떻게 보면은 어떻게 꺼져버릴 수도 있다는 뭐 금방 이제 이걸 들키면은 음. 그 모든 것이 이제 무가 될수 있다는 근데 그런 그건... 어떤 음. 약점을 가지고 이제 또그 약점을 넘어서는 사랑의 어떤 감정을 가지고 음. 같이 있다는 거 보니까 음. 이게 또 공감이 가긴 하거든요 맞아요. 그리고 그 한, 한 가지 가정을 한번 해볼게요 그 만약 저도 저 만약 제가 결혼했어요. 뭐 사랑해서 결혼했겠죠. 했는데 근데 모든 커플이 그 사랑 솔직히 그냥 정 때문에 사는 사람도 많고요. 저희 부모님 세대만 봐도 그냥 마지 못해서 사는 사람도 진짜 많고 사랑이 식거나 사랑이 변해서 이게 많이 오래 못 가요 대부분이 그냥 그래서 뭐 살다 보면 내 아내보다 어더 괜찮은 사람도 많거든요. 실제 많을 거예요 아마 살다 보면 안 만날 수 없겠죠. 어, 저 사람 진짜 괜찮은데 나는 결혼이라는 걸 제도적으로 했기 때문에 불륜을 못하는 것 뿐이지 근데 요즘에 불륜하는 사람도 많잖아요 그 이혼하거나 뭐 그런 사람 많거든요 그런 맥락에서 보면 은 이것도 이해가 가요 아, 그, 뭐이 사람들도 그러니까 지금 내가 살고 있는 아내나 남편보다 이 상대방, 아니 서로가 더 좋았던 거예요 다 자기 마음, 그러니까 도덕이나 사회적인 뭐 관습 이전에 법률 이런 것 이전에 자기 마음에 솔직했던 사람들이다 어, 아, 난저 사람이 그냥 좋아. 어떻게 만나, 어, 아까 이제 철학, 철학 강의 듣다가 만났는데, 어, 그냥 저 사람이 내가 당장에 지금 가, 같이 살고 있는 배우자보다 더, 더 이끌려, 마음이. 어, 불타오르는 거죠. 근데, 근데 저는 그게 진짜 진실하다면, 뭐, 이혼을 하고, 뭐, 둘이 이렇게, 하, 어쨌든 그건 나중에 일이지만, <웃음> 이해는 가요. 그래서, 어, 그래, 그럴 수 있겠다. 어 그래서 뭐 만약에 이렇게 돼 있다면 음. 어, 어 어떻게 이제 설득을 할 건지 혹시 아 네. 제가 만약에 이런 이런 커플의 입장이라면 네. 배우자를 설득할 거 어떻게 아 근데 그 그거는 어 이, 이제 그 그것 불뭐 어떻게 불륜도 좀 다양할 것 같은데 이 사람 하고 그 순식간에 불타오른 사랑이 있고 좀 오래 사람을 오래 만나다 보면 이게 좀 지속되고 아, 지, 진짜 이 사람 괜찮다 그러면 당연히 만약에 아이가 없으면 이, 이혼을 하고 그 사람을 만나면 되겠죠 그 사, 아니, 근데 그 사람도 또 가정이 있네 가정이 있으면 또 복잡해지는데 또 가정 그, 그 상대방도 가정이 있고 또 아이가 있으면 진짜 복잡해져요 힘들어지고 근데 그거는 그거는 뭐 서로 수, 그냥 끊임없이 대화하면서 소통하면서 같이 뭐 헤쳐나간 수, 수밖에 없지 않을까. 정 아니다 싶으면 다시 가정으로 돌아가는 것이고. 근데 그, 근데 이런 상황을 만들었다는 자체가 되게 슬프다는 생각은 들어요. 나는 이미 이제 아내가 있는데 그 아내를 사랑하지 않는 거잖아요. 어쨌든 같이 사는, 매일 봐야 되는 아내를 사랑하지 않고 어쨌든 아내를 속이는 거고. 뭐 새로, 새로, 새로운 사람을 만나고 있는 거고. 
이런 상황 자체를 내가 살아내면 은 너무 불, 불쌍할, 내 스스로가 불쌍할 것 같다는 생각이 들어요. 어. 왜, 왜, 지금, 지금 결혼한 아내가 가장 사랑스럽고 같이 있을 때 행복하고 그게 가장 좋잖아요. 근데 이런 불륜의 사, 상황 자체로 간다는 것 자체가 다 불행한 거죠. 어찌됐건 간에. 안타깝죠. 하우스트님은 어, 어떠세요? 네, 저도 뭐 굉장히 안타깝지만 저는 애초에 그냥 뭐 사랑이란 거는 어. 어, 굉장히 한 3개월이면 어. <웃음> <웃음> 끝나는 거다. 네, 빨리 끝나세요. 뭐 그게 한뭐 3년 이상 간다는 것도 어. 어, 굉장히 나를 막 바꾸면서 자아를 바꾸면서 뭔가 좀 사랑스럽게 뭔가 하지 않으면 어. 어, 3년 이상 이거는 좀 너무 이렇게 어, 불가능하다 네. 그리고 뭐 성적 매력이 뭐 네. 계속 똑같은 배우자에게만 있는 것도 아니고 그렇죠 다 나르죠 여성이나 네. 네. 남성이나 네. 근데 대신에 이제 뭔가 성향이나 데이트할 때 뭔가 어, 네. 이 사람은 되게 이제 뭐 남성적이지만 이 사람은 되게 여성적이고 되게 뭐 부드럽고 이제 뭐잘 배려를 해주고 또 다양한 어떤 성향을 이제 만나면서 또 감동을 받을 수 있겠죠. 음. 뭔가 다른 매력이 있고. 음. 근데 뭐 기본적으로 뭐 유효 기간이 있기 때문에 음. 어, 3개월이면은 충분하기 때문에. 그럼 결혼은 결혼은 어떻게 하실 건가요? <웃음> 뭐 어차피 뭐 결혼을 원래 하는 이유도 저는 뭐 아이도 있고 그리고 이제 남자가 나이가 들면은 되게 이제 이제 매력도 없어지고 뭐 일도 못 하게 되면은 사실 되게 초라해지거든요. 뭐 여자들은 뭐 그냥 할머니가 돼도 잘 산다고 쳐도 막 비빔밥, 양푼 비빔밥 해먹고 막뭐 되게 이게 잘 산다고 해도 남자들은 이게 뭐좀 초라해질 수밖에 없어 약간 뭐 보험 같은 거죠 <웃음> 어, 보험 뭐 보험 맞죠 뭐 아이를 낳는 것도 내가 늙었을 때 아이가 나중에 또, 또 나를 잘좀 케어해 줬으면 좋겠고 그런 신장이 다 있을 것 같아요 네. 그래서 뭐 그렇게 또 많은 어떤 사랑의 형태에서 뭐 자신이 이제 사랑하는 뭐 매력을 계속 찾아서 떠난다면 어, 그 여행은 어, 나중에 이제 어, 행복 대신에 그 여자의 어떤 원한을 초래한 음. 어, 무언가가 될수 있겠다 음. 뭐 이렇게 생각이 들었어요. 음. 아무튼 뭐더 이게 이 소설 얘기 나왔죠 뭐. 네. 네 좋습니다 네. 아무튼 뭐 우리는 평소처럼 소설에 대해 영화에 대해 미술에 대해 어, 그 밖의 모든 것에 대해 이야기를 나누었지만 어, 그, 내용, 그 내용에 대해서는 입을 열지 않았다 물론 나는 원고를 읽은 뒤 피드백을 했고 어떤 부분을 어떻게 다듬었으면 좋겠다느니 이 부분에서 전달력이 조금 떨어진다느니 한국제 분량이 너무 길다느니 하는 소리를 했지만 그 속에 들어있는 가장 중요한 내용에 대해서는 아무 말도 하지 않았다. 그러나 한편 나는 그들에게 직접적이지 않는 방식으로 전보다 더욱 호의적으로 행동함으로써 내가 두 사람에게 여전한 애정을 품고 있음을 알리려 했었다. 나는 내가 새로 알게 된 사실에 대해 전혀 신경 쓰지 않으며 당신들에게 윤리적 지탄을 가할 생각이 추호도 없고 앞으로도 당신들의 편에 설 것이라는 뜻을 전달하고자 했다. 그것은 거짓이나 배려가 아니었다. 이렇게 나오는데요. 오히려 이렇게 두 사람한테 나는 새로 그렇게 알게 된 사실에 대해서 당신들에게 윤리적 지탄을 가하지 않겠다. 이게 사실 이 소설과 또 어울리고 화자랑도 어울리고 음. 뭔가 또 이렇게 중립을 지키는 게또 음. 맞다 맞다고 보지만 음. 이렇게 함으로써 
또두 사람은 또이 나에게 또 불신을 가질 수 있다고 생각이 조금 되긴 어... 해요. 오히려 어... 왜 나한테 지탄을 하지 않지? 어... 혹은 난 우리 문제는 어떻게 생각하지? 어, 우리는 어떻게 될까? 어, 이런 거를 중립적인 어떤 스탠스를 지향함으로써 조금은 뭔가 서운한 어, 뭐 이거는 근데 뭐제 그냥 소설적인 그냥 화자의 형태이고요. 물론 여기서는 굉장한 배려나 정말 진심을 담은 그 중간에 어떤 이제 내가 그 끼어들지 않는 어떤 범위 이런 걸 되게 잘 했는데요. 어 아무튼 더 보면요. <웃음> 뭐그 뒤에 이제 뭐 그들의 사랑이 지천에 널리고 널린 아 널린 흔하디 흔한 애정이 아니라. 위험과 고난을 함께 나누며 이어나가고 있는 승고가 하기까지 한 행위라는 것을 증명해 줄 뿐이었다. 그것을 알고 있는 사람이 나밖에 없다는 사실도 그들에 대한 유대감을 더욱 강화해 주었다. 두 사람이 그 험난한 상황에서 감정적으로 의지할 수 있는 대상은 오직 나뿐이었다. 나는 그들의 일을 전보다 더 열심히 도왔는데 그건 그들이 자신의 이야기를 쓰라고 했던 데 애초에 내가 기대했거나 염려했던 것보다 더 충분한 명문과 설득력이 있다는 걸 알게 되었기 때문이다. 이렇게 하면서 음. 이제 뭐 나중에 음. 영경 이야기가 나오고 음. 그리고 글이 이제 쓴다는 거에 대해서 어, 글을 쓴다는 거에 대해 이 화자가 어, 나중에 이제 글을 쓰세요 그냥 음. 뭐 이런 식으로도 나와요. 그러니까 이 이, 이들을 옹호하면서 저, 저도 이제 이 입장이었으면 화자 입장이었으면 이렇게 했을 것 같아요. 나랑 처음부터 관계가 있었던 사람들이고 그들을 응원하고 지지해주고 싶고 물론 잘못된 일을 할지라도 연경에 대한 글을 쓰는 걸로 자연스럽게 올마간 것도 어, 이해가 가죠. 연경과 나에 대한 글을 쓰기로 마음먹었다. 어, 그렇죠. 근데 이게 어... 글을 네. 쓰는 게 쉽지 않았다. 어, 이 그래서 연경에 대한 글을 쓰는 쓰 쓰는 쓰기가 어려운 어렵다는 부분이 꽤 길게 나와요. 어. 좀... 그래서 뭐 이제 쓰기 쓰는 네. 어떤 것이 이제 그 방법이 글 쓰기 뿐이라고 이제 생각이 들면서. 그 영경뿐이라는 사람으로 이제 되매고 이제 뭐 이렇게 영경에게 이제 인스타를 보내거든요. 음. 잘 지냈니? 너의 인스타에서 종종 개를 데리고 있는 산책하는 사진을 봤어. 그동안 내가 잘 지냈는지 아니면 그렇지 않은지 주식하고 있다는 있었다는 말을 하려고 하는 건 아니야. 이렇게 하면서 뭐 화가 치밀어 오를 때도 있었고 뭐 화가 났고 상하이에서의 내 삶은 만족스럽지 않았고 사촌 형이 하고 있다는 의료기구 사업은 잘 흘러가지 않았다. 뭐 성공이란 걸 기대할 수 없을 정도로 절망적이었다 이런 얘기를 하는데요. 어, 이 뒤에 이제 뭐 상하이에는 시간이 많았어 라고 하면서 뒤에 약간 시적인 표현들이 나와요. 아, 이 부분 특히 전 좋았던 것 같아요. 음. 네. 상하이는 유구한, 그곳은 유구한 역사와 찬란한 미래가 있는 곳이잖아. 나도 상하이에 처음 방문한 많은 사람들 그렇듯이 황프강 동편에 눈부신 마천루와 서편에 유속 있고 광대한 정원에 감탄했어. 근데 그것들이 모종의 강박으로 축조된 것이라는 사실을 깨닫고 내가 보고 있는 건 조악한 전통과 빈약한 미래의 뿐이라다 뿐이라는 뿐이었던 거지. 그래서 어, 오로지 몰취향이 만들어낸 기치한 뿐이었어. 거기서 거기에서 우리의 관계를 환기하는 무언가를 발견하는 것이 어려웠을까? 우리가 매정 관계를 상징하는 건 상하이가 가지고 있는 어떤 면이 아니라 그곳에 부재하는 무언가였어. 우리가 가지지 못했고 가질 생각조차 하지 못했다. 이렇게 나오는데요. 음, 그렇죠. 글을 썼죠. 이렇게. 여기는 굉장히 좀 시적이거든요. 음. 근데 이게 또 뭔가 좀잘 
뭔가 딱 와닿지는 않아요. 그 음. 뭔가 이렇게 딱 조각처럼. 음. 어, 여기 어떻게 생각하세요? 그래서 그 아래 바로 문장을 보면 이 화자도 밝히고 있죠. 나의 글은 겉돌고 있었다. 나는 그녀에게 직접적으로 말해야 했다. 허황된 상징이 아니라 날것 그대로의 목소리로. 그러나 정작 글을 쓰기 시작하고 나서 깨달은 건 내가 영경에게 무슨 말을 하고 싶은지는 커녕 스스로 그녀에 대해 어떻게 생각하고 있는지조차 정확히 알지 못한다는 사실이었다. 그러니까 이게 제가 감상평을 얘기도 하기 전에 그러니까 이 문장을 읽으면 이게 나의 생각이 돼버려요. <웃음> 정영수 작가님의 글이 그래요. 아 이거 읽고 좀 내가 좀이 글에 대해서 뭔가 생각을 해볼까 했, 하지만 나의 글은 겉돌고 있었다 하면서 쫙쫙 나가죠. 그러면 어. 이말 맞아. 나도 그래. <웃음> 이, 이, 이래요. 이, 이 그만큼 잘 쓴다는 거예요. 근데 이게 계속 저희가 얘기하지만 어, 장점이라, 장점이자 단점이다. 나는 그것을 알기 위해 끊임없이 글을 썼다 지웠다. 애초에는 그녀와 나에 대해 시작부터 끝까지 정말 이제 알파 오메가를 몇 장이 되었던 구구절절 써볼 작정이었지만 나는 열흘이 넘어가도록 제대로 된한 문단도 만들어내지 못했다. 근데 이게 글이 어떻게 변해가냐면 점점 영경에게 보내는 편지에서 스스로를 돌아보는 형태로 변해가요. <웃음> 아니, 실제 이러, 이러, 이럴 것 같아요. 어, 글을 쓰다 보면 어떤 사건이든. <웃음> 나는 의도나 형식이나 수신인보다 그저 어떤 것들을 상기하는 방식으로 글을 써내려가고 있었다. 그것은 무언가를 해명하거나 설명한다기보다는 그 일을 다시 경험하는 일에 가까웠으며 그 경험은 또 다른 해석을 불러일으켰고 그래서 나는 나에 대한, 그녀에 대한, 우리가 겪은 일들에 대한 기억을 끊임없이 수정해야 했다. 이 글이 바뀌어가는 과정. 어, 이런 걸 정말 잘 어, 표, 표현하지 않았나 싶습니다. 네. 네, 그러니까 이게 이게 너무... 네, 정리를 해보면 네. 이게 재밌는 게 이, 이거는 어, 사랑이 실패한 얘기이기도 하지만 어떤 소설에 대한 글쓰기에 대한 어, 소설이기도 하거든요. 실제로 그, 그 불륜 커플도 소설을 쓴, 쓰는 과정에서 어, 또 소설을 쓰면서 자기들을 깨닫게 되고 이, 이, 이 나란 화자도 영경에게 편지를 쓰면서 또 깨닫게 돼요. 어, 글쓰기에 대한 글, 글이다. 그런 부분들. 내가 어떻게 변해가는지 쓰면서. 네. 네. 그래서 여기서는 이제 글쓰기에 대한 이야기가 나오고 이제 그 다음에는 이제 어 마지막으로 소설이 이제 달려가는데요. 응. 이제 다 끝났어. 현수가 집으로 돌아갔어. 응. 라고 하면서 어 우리는 싸우지 않아. 우리는 싸워본 적도 없어. 응. 정말이에요. 그래 우리는 단한 번도 우리는 뭐 싸운 적이 없어. 어, 다 끝났어. 어, 라고 하면서, 뭐, 그럴 때 있잖아. 한창 물놀이에 빠져 있다가, 뒤를 돌아보았는데, 해안이 까는구나, 듣기 멀어 보일 때. 돌아갈 수 없을지도 모른다는 생각이 들 때. 어, 사실 우리는 처음부터 알고 있었어. 책을 쓰기로 하기 전부터. 그러니까 널 만나기도 전부터 한 말이야. 어, 이러면서, 지난주에, 지난주에 우리는 너무 멀리까지 와버려, 가버렸어. 지난주란. 어, 그 이후로 몇 달은 지난 것 같은데 그게 불과 일주일 전이라는 게 믿기지 않아 이 일이 이제 나왔는데요 어, 이제 뭐 셋이서 잘 지내고 있다가 뭐 부각상 스카이웨이도 뭐 달리고 이제 뭐 즐거운 비명도 뭐 질러대고 뭐 어, 주택뿐인 어떤 골목을 헤매기도 하고 되게 잘 지내가다가요 우리 매년 여름마다 여기 올까? 이이이 <웃음> 이, 이 문장, 이 대사가 결정적이었죠. 그죠. 그거를 듣자마자 이 정은인가 정은이가 엄청난 공허함을 느끼면서 상실에 대한 두려움과 패배감과 상처와 공허함을 느끼면서 갑자기 이제 눈물을 쏟아내고. 남편에게 모두 말해버려. 음. 네. 전부 다 말해버리는데, 음. 어, 
내 남편은 의외로 뭐 담담했고 평소가 있는 해방촌으로 차를 데려와 주면서 굉장히 이제 마지막으로 이제 이 소설이 가는데요. 어, 이거는 뭐 어떻게, 어, 결국, 이렇게 될 수밖에 없었다고 생각을 해요. 파교, 파국, 어, 관계의 끝으로 갈 수밖에 없었던 게. 근데, 이 결국 그 화자에게 알려진 상황에서, 만약 이 소설이 어떤 파국도 없이, 어, 헤어짐도 없이, 이별도 없이, 그냥 좀 행복, 다 행복했더라. <웃음> 세 사람이 행복했더라. 이렇게 하면 소설이 될수 없었을 것 같다는, 어, 지금 우리의 일반적인, 보편적인 감성, 감수성 이런 것도 있고, 결국은 어쨌든 끝이 날걸 아는데, 음. 그래서, 근데 그 끝을 어떻게 맺었냐면, 우리 매년 여름마다 여기 올까? 매년이라는 게 중요했죠. 매년 그럴 수 없으니까. 너무나 아득하고 눈부신 말이었다. 우리가 감당하기엔. 그래서, 어, 그동안 우리가 종종 나누기도 했던 조금은 과장된 약속들과 달리 그건 우리 모두를 미몽에서 깨울 만큼 강력한 주문이었다. 어, 그 뒤로는 모든 게 공허하게 느껴질 뿐이었다. 어차피 헤어질 건데. 매년 할 수, 우리 마, 만날 수 없잖아. 언젠가 끝나잖아. 어, 그 주문이 내게 준 실감은 언젠가 우리가 서로를 잃을 거라는 것이었고, 그 상실에 대한 두려움 만큼 내가 그들을 사랑하고 있다는 사실이었다. 그래서 이런 부분을 이 대사로 잘 표현한 것 같아요. 결국 파국을 어, 이런 전개에도 자연스러웠다. 그 생각합니다. 네. 네, 저도 뭐 너무 자연스럽고 어, 뭐이 소설의 어떤 구조를 깨지 않으면서 굉장히 잘 만든 어떤 구성 이라는 생각이 들고요. 이제 뭐 남편에게 말하고 어. 다 이제 뭐 해탈하고 이제 뭐 형체를 뭐뭐 뭐 나는 때로 뭐 사랑이란 건그 자체로 의미를 품고 있지 않은 그저 질량이 있고 뭐 푹신거리는 단어라 일 뿐이라고 느끼기 뻔했다 나와 영경이 서로에게 사랑한다고 말을 한 순간에 세어보면 얼마나 될까 우리는 서로가 그 말을 자, 그 자체로서 받아들이지 못할 뿐만 아니라 심지어 그 말을 제대로 듣고 있지 않을 때조차 마치 우리 사이의 빈 공간을 메우는 것처럼 그 말을 쏟아냈다. 구멍이 뚫린 튜브에서 계속해서 그걸 불어넣는 것처럼. 그러나 우리의 말들이 완전히 무의미했다고 할수 있을까? 라고 이제 또 사랑에 대한 또 해석을 하는데요. 음. 어, 이 질량이라고 뭔가 이렇게 있는 어떤 단어라고 하는 거에서 뭔가 좀 이성적으로 좀 이렇게 밀어내고 있는. 음. 사실은 사랑이란 게그 앞에서 막 십자군 전쟁처럼 어. 완전 뭐 참혹하고 막 엄청나게 이제 막그막 그막 가슴이 이제 울리는 어. 그런 행동이었지만 이 뒤에서는 어. 의미를 품고 있지 않은 그 자체로는 어. 그저 질량이 있고 푹신거리는 어. 단어일 뿐이야 이렇게 다시 또 이렇게 정의를 어. 하고 있거든요 정의. 네. 그래서 이 정의는 사실 어, 사랑이란 거를 이렇게 밀어내는 행위라고 생각이 드는데. 음, 맞네요. 어, 이 밀어낸 이후에, 어, 사실 이제, 영경이랑 나는, 뭐, 나중에 이제 나오진 않아요. 그리고 현수와 이제 정은도 이제 더 이상 나오지 않고요. 음. 어, 그두달 지나서야 이제 현수를 어, 만나서 뭐 간단한 얘기를 하고 뭐 아무것도 안 했다고 하고 뭐 나는 이제 마지막에 그에게 어, 글을 계속 쓰라는 말 어, 당신의 이야기를 쓰라는 말을 하면서 그해 모든 태풍이 소멸했고 모든 매미는 울음을 그쳤고 아이들은 모두 물에서 나왔다. 어떤 세계가 있었고 이제는 존재하지 않는다. 어, 이런 약간 표현이 있는데요. 결국에는 뭐 글을 쓰라는 거겠죠? 그렇죠. 어. 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 그리고 이제 마지막 예. 마지막이네요, 진짜. 그들에 대해 쓰게 된건 나였다. 
나는 영경에 대해 쓰다가 그녀를 생각하면 생각할수록 정원과 현수에 대해 쓰지 않고 영경과 이를 복귀하는 것은 불가능하다는 사실을 깨닫게 되었다. 그런가 하면 정원과 현수에 대해 쓰면서 영경에 대해 쓰지 않는다는 것은 모든 것을 무의미하게 만드는 일이었다. 나는 현수를 만나고 돌아온 후로 우리에 관한 글을 쓰기 시작했다. 물론 그글 또한 끊임없는 다시 쓰기의 과정만 거칠 뿐 도무지 완성되지 않았고 여전히 그러는, 그러고 있는 중이지만 그 일이 나에게는 도움이 된다. 어. 모든 것이 끝난 뒤에 그것을 복귀하는 일은 과거를 기억하거나 기록하는 것이 아니라 오히려 재해석하고 재청, 재창조하는 일이니까 그것은 과거를 다시 경험하는 것이 아닌 과거를 새로 살아내는 것과 같은 일이니까 그러나 읽을 사람이 아무도 없는 글을 쓰는 것은 생각보다 고독한 일이다 그래서 어느 날 나는 글을 쓰다가 어쩌면 내가 영원히 혼자일지도 모른다고 생각했고 그게 문득 참을 수 없이 두려워졌다 이게 끝이 나네요 음. 어, 이렇게 해서 끝이 나게 되는데요 어, 오히려 이게 뭐 마지막은 어떻게 보면 글쓰기에 대한 글쓰기 음. 어, 소설에 대한 소설로 이제 어, 약간 메타 소설로 생각할 수 있을 정도로 음. 굉장히 이제 글쓰기에 관한 이야기로 집중이 되는데요 근데 이제 마지막에 글을 쓰다가 어쩌면 내가 영원히 혼자일지도 모른다고 생각한다는 건 사실 이 다른 어떤 이야기랑은 또 다른 이야기 음. 앞서 말한 사실 또 글을 쓰라는 거는 기록하라는 거는 또 자기가 이제 그 마음이나 감정을 이제 쓰면서 뭔가 대화를 통해서 이거를 이겨내거나 아니면 극복하거나 음. 아니면 뭔가 이렇게 그 현수와 연, 그 애들한테 뭔가 이제 자각이나 어떤 긍정적인 어떤 마음을 심어보려는 음. 어, 행위였다면 마지막은 이제 두려움이거든요. 음. 내가 영원히 혼자일지 모른다는 두려움. 어. 근데 이 두려움이 읽을 사람이 없는 아무도 없는 글을 쓴다는 것. 음. 이 두려움이거든요. 어. 이거는 이게 소설가나 시인이나 혹은 문학하는 입장에서 누구나 이제 있는 두려움이죠. 어, 그렇죠. 맞아요. <웃음> 내 글을 내가 글을 열심히 썼는데 이걸 아무도 읽어주지 않아. 그러면 진짜 헛되거든요. 누가 받을 걸 상정하고 이렇게 소설을 썼을 텐데 아무도 보지 않는 소설? 이건 정말 모순인데 그래서 뭐 소설가가 제일 행복한 거내 소설이 많이 팔렸을 때 어, 몇만 명이 봤다더라 그럼 얼마나 행복하겠어요? 그리고 또 나아가서 내 소설을 보고 누군가 희망을 얻고 행복을 얻고 어, 뭐 위로를 얻었더라 이러면 정말 정말 어, 그만한 어, 기쁨이 없을 것 같아요. 글 쓰는 기쁨이. 근데 아무도 안 본다. 이게 참. 그래서 글을 쓰는 건데. 예, 그런 것 같습니다. 그래서 뭐, 어떻게 보면 독자들과 이제 같이 소통하고, 음. 이제 같이 뭐, 글에 대해서 이야기도 하고, 음. 또 유명해지기도 하고, 뭐, 다양한 이제 매력이 있겠지만, 어, 사실은 글을 이제, 사실 이렇게 썼던 것도, 어, 되게 막 고독한 행위라는 생각이 들어요. 음. 인간이 가진 뭐, 뭐, 행위 중에서 어, 되게 막 고독한 행위라는 생각도 드는데, 음. 근데 또 어떻게 표현하면 또 표현의 어떤 자유가 있다 보니까, 음. 어, 이렇게 또 내가 영원히 혼자일지도 모른다고 생각했다는 표현을 함으로써 내가 또이 두려움에서 또 벗어나는 측면도 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 왜냐하면 이것을 망각하고 감추는 순간, 정말 그리 내가 혼자일지도 모른다는 두려움이 생기는데, 이거를 또 글을 쓰는 순간, 또그 두려움이 사라지거든요. 음. 그래서 이런 약간 인간의 감정이나, 인간의 어떤 글에 대한 어떤 역설을, 어, 또 보여주는 거 있지 않나? 맞아. 제가, 뒤에 해설, 해설도, 좀 와닿았던 부분을 별표를 쳤는데 한번 읽, 읽어볼게요. 이은지 평론가님께서 해주셨던 
말씀인데 어, 이런 문장이 나옵니다. 어, 지극히 회화적으로 아, 지극히 희화적으로 드러나고 마는 저 은폐의 미학은 나와 영경의 이야기와도 결코 무관하지 않으니 말이다. 영경과의 관계는 나의 삶에 가장 심대한 영향을 끼친 동시 삶의 형세가 실패로 기우는 데 결정적으로 기여했을 뿐 아니라 여전히 그리움 속에 소환되는 대상이다. 그러나 영경과의 관계가 정확히 어떠했는지 그 관계가 구체적으로 어떻게 망가지게 되었는지 등에 대해 소설이 말해주는 것은 거의 없다. 다만 정원과 현수의 관계에 대한 나의 기억을 통해 유추할 수 있을 따름이다. 이거, 이것도 좀 중요한 포인트라고 봐요. 영경과 내가 왜 헤어지게 됐는뭐 어떤 관계였는지 어, 왜 망가지게 되었는지 안 나오죠. 어, 영경과 내가. 물론 군대 갔다 와서 다시 또 만나고 이런 거 있지만 만나서 도대체 왜, 왜 싸우고 이게 안 나와요? 추상적이고 아까 관념적인 그런 내용들만 나왔고 사건이 안 나와요. 이걸 왜 이렇게 처리했는가? 어, 저는 이게, 이게 맞다고 보는 게 아까도 이제 이전 소설에도 보편성에 대해 얘기했지만 이게 구체적인 사건을 안 말하는 이유가 이주란 작가님의 넌 쉽게 말했지만 이, 이 소설도 왜왜이 하자가 서울에서 이 고향으로 왔는지 물론 다양한 이유들이 있죠. 어, 이유들이 있는데 어쨌든 구체적인 거 결정적인 거안 나와요. 뭐 다양한 뭐냐 뭐 맥락이 있겠지만 그래서 이게 보편성을 획득할 수 있었다. 그렇게 해석했었는데 이번에도 똑, 똑같아요. 어. 이, 이 연경과 내가 헤어진 사건이 나오면 안 돼요. <웃음> 헤어진 게 중요한 거지 사건을 말하는 순간 사건에 몰입하게 되기 때문에 사건은 특수하잖아요. 그래서 특수한 사건을 없애버리고 보편성을 확, 획득하기 위해서 보편적인 얘기를 하려면 사건이 아니라 헤어진 것 자체가 중요한 거죠. 그래서 저는 이해가 돼요. 그래서 바로 다음 문단을 보면 소설은 표면적으로 이야기되는 것을 통해 그 이면에 이야기되지 않는 것을 말하려는 것처럼 보인다. 어 이거 정확하다고 봐요. 저는. 혹은 소설에서 이야기되는 것들은 오로지 이야기되지 않는 것들을 위해 존재한다고 해도 좋을 것이다. 보다 엄밀히 말해 이 소설은 그렇게 존재하기를 시도하고 실패하기를 끊임없이 반복한다. 이야기되는 것으로부터 이야기되지 않는 것을 즉 존재로부터 그와 연관된 부재의 흔적을 추적하는 이른바 부재하는 원인의 존재 방식을 이 소설은 형식화하고 있다. 아 탁월해요. 부재하는 원인. 우리는 이 소설에서 부재하는 것들, 그러니까 부재함으로써만 말해지는 것들의 목록을 제법 길게 작성할 수 있을 것이다. 그리고 그 목록을 매번 새로이 고쳐 쓸 수도 있을 것이다. 이래서 이 소설이 탁월해지고 깊어지는 거거든요. 부재하는 원인, 원인 때문에. 요컨대 이 소설은 부재를 존재하게 하는 형식 실험으로서의 기억하기이자 글쓰기다. 그리고 이러한 형식을 지배하는 은폐의 논리는 그 속의 인물들에게도 내재적으로 작용한다. 예컨대 정원과 현수와 나의 관계는 그 본질을 은폐하는 장막을 걷어냈을 때, 즉 부재하는 것을 더는 부재하지 않게 했을 때 어떤 마법 같은 전환을 겪는다. 아까 그그 그 우리 매년 여름에 보자 이, 이거 이거 말하는 거죠. 결국 결국 그 매년을 확정함으로 인해서 관계가 완전 박살 나버린 거예요. 문제의 네 번째 원고를 읽고 난뒤 나는 마치 아무 일도 없, 없었다는 듯 평소처럼 굴지만 아무것도 바뀌지 않음으로써 우리의 관계가 전과 다른 양상으로 완전히 바뀌었다는 것은 자명해 보인다. 아 그리고 또 다음 문단을 보면 반, 반복되는 일련의 일화들로부터 우리는 모종의 아이러니를 추출해낼 수 있다. 어떤 대상을 진정으로 영원에 가깝게 존재하도록 하는 방법은 다름 아닌 그것을 부재하게 하는 것이다. 아, 이게 진짜 맞거든요. 부재하면 돼요. 그럼 영, 영원해져요. 그리고 여기서 파생되는 또 하나의 아이러니가 있으니 대상을 부재하게 하려면 단지 그것을 존재하게 하려고 노력하면 된다는 것이다. 어, 어. 정은과 현수로부터 영향을 받아 글쓰기를 시작한 나는 연경과의 관계를 분명하고 정확하게 기록하는 것이 불가능에 가깝다는 것을 깨닫게 된다. 그러니까 연경이 지금 이 자리에 없기 때문에 내 옆에 없기 때문에 영원히 연경을 어, 추모하고 사랑할 수 있는 
그리워할 수 있는 내가 연경이 나한테 갑자기 왔어 그러면 더 이상 그리워할 이유가 없죠 이미 왔는데 뭐 이런 얘기 그러니까 부재가 영원하게 하고 존재가 영원을 차단시켜 버리는 그렇다면 그것은 나에게 결코 잡히, 사로잡히지 않는 방식을 통해서만 스스로 어, 가까스로 존재할 수 있을지 모른다 그것이 짐짓 부재하는 것처럼 처신함으로써 그 주위를 은밀히 맴도는 데 그치거나 그것을 붙잡으려는 헛된 노력 속에서 그것으로부터 점점 멀어져 마침내 그것을 철저히 부재하도록 하거나 그러니까 우리는 그것이 없는 것처럼 굴거나 없는 것처럼 혹은 그것을 진짜로 잃어버림으로써만 그것을 존재하게 할수 있다 이게 진짜 그렇거든요 어, 예수님이 지금 없잖아요 <웃음> 예수, 예수님이 없어 예수님이 재림을 안 하셨기 때문에 2000년 동안, 2000년 동안 사람들이 그렇게 이를 행하기란 불, 불가능할 뿐만 아니라 성공하더라도 그 사실을 결코 알아챌 수 없을 것이다 그럼에도 불구하고 이를 감행하는 사람은 아주 고, 철저히 고독해질 것이다 아, 이런 건데 소설 속 이야기들은 투명하고 진실된 것이 아니라 더는 실체를 알수 없게 된 무언가를 해석한 결과물이 따릅니다. 무언가를 기억하거나 기록하는 것이란 그 대상을 은폐하기에 가장 알맞은 장막을 씌우는 일이자 그렇게 씌워진 장막을 통하여 대상을 재인식하는 일이다. 이는 대상을 물리적으로 경험하는 현실과는 다른 차원, 즉 나의 인식체계를 창조하고 갱신하는 일이다. 맨 마지막 문장이 이런 거예요. 그렇게 이 소설은 한때 존재했으나 더는 존재하지 않는 모든 것들의 흔적으로서 가장 희망, 희망적인 것만이 지워보일 수 있는 가장 절망적인 표정으로서 우리의 소나기에 위태롭게 지워져 있다. 어, 이거는 어, 저는 이 부분이 참 정말 와닿았어요. 부재하는 원인. 어, 부재하는 원인. 파우스트님은 어떠셨나요? 어, 뭐 아주 뭐 좋은... 어... 그런 어떤 이야기라고 생각이 들고요. 어, 그 부재를 존재하게 하는 그런 원인이 뭐 앞서 말한 어떤 이제 이야기에서는 어, 그런 어떤 관념적인 형식을 취함으로써 어, 내가 이 소설에 대한 어떤 다섯 문단이나 여섯 문단의 어떤 사건을 그야말로 한 두세 줄로 두 문장으로 그냥 축약해서 얘기한 뭐 사랑에 대한 혹은 뭐 사랑의 질투에 대한 그런 거를 단두 문장으로 정리해서 이제 지나가는 어떤 부재하는 원인을 뭐 저는 그렇게 어 생각을 했고요. 그러니까 두 번째 이제 부재라는 어떤 카테고리는 어 그것을 영원히 지속하게 한 그리고 다시 이제 파생해서 그것을 다시 존재로 영원히 지속하는데 그것을 실제로 만나고 나면 그것이 이제 그냥 존재해버리지 않는 그런 어떤 사랑의 속성에 대해서 그리고 그런 어떤 관계에 대해서 어, 뭐 마치 이제 락강이 뭐 그런 뭐 섹스는 없다 이런 것처럼 욕망의 어떤 근원이자 뭔가 이렇게 그런 어떤 속성에 대해서 얘기를 또할수 있는데요. 이렇게 성취하고 나면은 뭐 그것이 이제 없어지는 것처럼. 그렇죠. 뭐 자꾸 움켜질로 예, 움켜지려고 하면은 그것이 굉장히 그냥 길가의 돌멩이처럼 보이고, 음. 어 그런 어떤 아이러니한 그런 맞아. 속성이죠. 그럼 이, 이 소설의 주제랄까? 어. 정영수 작가님은 도대체 뭘 얘기하고 싶었던 것일까? 이 소설을 통해서 어, 어떻게 생각하세요? 다양한 결이 있다고 생각이 드는데요. 음. 일단은 뭐 여기 비평에서도 말했다시피 맨 마지막에 재인식하는 거, 음. 뭐 리코그나이제이션 음. 이게 하는 게 대놓고 이제 사실 글쓰기라는 행위 음. 그리고 그 현수와 그 저건을 어떤 기억하는, 기록하는 방식. 음. 그리고, 나, 내가 나중에 기록하라는 말. 이렇게 하나의 어떤 카테고리가 있다면, 하나는 이제, 연수, 연경? 연경과 나와의 어떤, 그런 어떤 추억. 음. 저는 이거를 따로 봐요. 아. 이거는 완전히 그냥 사랑에 대한, 아. 사랑에 대한 그 테마이고, 
그리고 그 정은과 현수는 사실은 이제 타인이지만 어. 그게 굉장히 좀그 약간 앞에는 약간 성스럽다가 뭔가 이렇게 또 이렇게 딱 파국이 되는 네. 그런 또 의미 의 결이 이렇게 되, 되고 있거든요. 네. 근데 그 그걸 보고 있는 나는 그들과 친구예요. 어. 이 윤리적인 문제. 그래서 저는 이 윤리적인 문제를 가진 세 사람의 인물과 영경과 나의 그 사랑의 정말 차, 처참한 어떤 파국과 그리고 글 쓰는 거에 대한 어떤 재해석과 재창조, 뭐 대상을 뭐 재인식하는 거. 이세 가지 그 세계가 다, 세계가 있다 보니까, 어, 사실은 조금 너무 많은 얘기를 하고 있는 게 아닌가 싶은 정도로. 예, 네, 그렇죠. 다 맞는 말이니까요. 어. 네, 많긴 하거든요. 어. 근데 이게 저, 또, 저, 네. 어. 좋긴 하지만, 예. 네. 네. 말씀하시게. 예, 네, 좀 좋긴 하지만, 이게 사실, 영경과 나의 이야기. 어. 내가 편지를 막 썼다, 지웠다 하고, 나중에 그 영경이 이제, 나중에 뭔가 이렇게 좀 희미하게 뭔가 윤곽이 드러나면서, 영경이 뭐, 대학교 때, 뭔가 자취를 했을 때, 어, 내가 이제 막, 뭐, 이렇게 잘 이렇게 왔다 갔다 왕래를 하다가, 결국에는 뭐, 그런 어떤 사랑의 상처. 어, 그런 것도 더 있으면 좋겠고, 그리고 그치. 이렇게 또 재인식하는 거에 대해서는 또 글을 쓰는데 어 나중에 이제 뭐그 여기 뭐였지 정은이나 음. 현수에게 음. 그 현수와 정은의 글을 받 이렇게 보여줘도 되고 음. 내가 현수와 정은의 어떤 글을 이렇게 읽는 어떤 글을 또 쓰는 것이 아. 또 있잖아요. 음. 내가 이제 보는 그 정은과 현수니까. 어. 어떤 그런 어떤 글이나 편지의 형식을 통해서 또 그것도 하나의 소설이 될것 같고 그쵸. 이것도 하나의 소설이 될것 같고 <웃음> 맞아 이게 굉장히 좀 이렇게 세 가지가 잘 어울리면서도 이것도 이렇게 굉장히, 굉장히 훌륭한 어떤 뭔가 이게 될것 같은 음. 네, 그런 생각이 듭니다. 근데 이은지 평론가님도 이 소설에 대해서 특정하기 쉽지 않다. 저 무수한 관념들은 개별적으로 존재할 때와 달리 소설 속에서는 아주 같지도 아주 다르지도 않은 모호한 형상으로 유의 서로를 행단하고 있다라고 글을 시작하세요 이건 무, 무엇에 대한 소설인가 누구에 대한 소설인가 그만큼 이게 진짜 다양한 의미로 해석될 수 있는 여지가 많게끔 잘 쓰여진 거죠 어, 정말 잘 쓰여졌다고 봐요 하나의 주제만 하나의 가치만 다룬 게 아니라 정말 다양한 각도에서 보는 사람마다 다르게 해석할 수 있게끔 그런 부분이 전참 좋았고요. 이게 별점을 준다면 저는 4.5, 4.5개는 줄수 있다. 아, 뭐 생각해요. 너무 너무 탁월한 소설이기 때문에 뭐 파우스트님은 별점을 어, 얼마 주시겠습니까? 저는 뭐그 전에 오히려 안락사 얘기가 4.5점 아. 이러고 했을 텐데. 네. 어, 이번 거는 이제 4.3으로 아... 하겠습니다. 그게 더 좋았던 이유가 뭘까요? 이거보다. 어, 아무래도 뭐좀더 이제 고모에 대한 어, 이야기도 굉장히 좀 선명할 뿐더러 이제 결말도 되게 마음에 들고 그리고 중간에 이제 어떤 어떻게 보면 그것도 이제 앞에는 또 사랑 얘기고 뒤에는 이제 삶의 어떤 맞아요. 파국을 커플. 겪었던 고모 얘기거든요. 네, 커플 얘기였으니까. 그게 막, 네. 그, 데칼 코마니처럼 이게 딱, 양면이 딱, 이렇게 잘 어울리는. 어. 어, 그리고 내가 사실 이혼한 어떤 그, 뭐, 정황이랑, 어. 그리고 또 뭔가 인간의 어떤 심리나, 어. 이런 것들이, 뭐, 이, 여기서도 이제 잘 이루어지고 있지만, 음. 사실 철학적인 거는 여기가 더 음. 많은 것 같긴 해요. 음. 예, 음. 뭔가 철학적으로 뭐 글쓰기나 음. 사랑이나 음. 관계나 인간관계나 뭐 우리들의 어떤 뭐 윤리나 음. 이런 것들은 정확히 더 많이 달아졌다는 생각이 드는데, 음. 저는 이제 뭐 개인적으로 뭐, 이, 그좀 이렇게 이미지가 어. 좀 너무 없다 보니까 아 맞네요 이 우리들 이런 소설이 이미지가 잘안 떠오르죠 
관념적인. 예, 그래서 음. 뭔가 이렇게 고모보다는 고모가 더 애착이 가거든요. 아, 저는. 고모가 인물로서는 예, 어, 예. 인물로서 잡히죠. 어. 어. 근데 재밌는 게 그것도 독백이었어요. 화자의 독백이었고 더 인간적인 말. 이 우리들도 독백이었는데 이 우리들이 더 관념적으로 보여 보이고 어 근데 좀더 그거는 이제 고모 고모란 존재 때문이었을지도 모르겠어요. 그리고 그 작품은 그두 커플이 어 되게 철학적인 걸로 논쟁을 하잖아요. 우리는 모든 주제에 대해서 철학 이 저영수 작가님은 철학을 좋아하시는 거예요. 그냥, 그냥 원래 철학책을 조, 읽고 많이 읽고 여기도 이제 뭐 니체는 더 이상 읽지 않았다 그런 아니, 그게 우리들이 아니라 그 이전에 나왔던 문장이죠. 소설에서 <웃음> 헷갈리는데 어쨌든 아, 니체도 좋아하실 것 같아요. 저영수 작가님 아무튼 철학을 문장이 되게 철학적이시고 둘다 좋은데 저는 그더 인간적인 말보다 우리들을 더 좋게 봤던 이게 좀 갈리네 우리 의견이 어 이게 더 좋지 않았나 이렇게 하고 어 파우스님 이제 마무리 해주시죠 네, 네. 네. 이렇게 해서 이제 정영수 작가의 우리들을 봤는데요 어 오늘 뭐 처음에 이렇게 뭐 저번에 또한번 했지만 뭐두 번째 이렇게 했는데 어 굉장히 좀 뭔가 좀더 이제 노력을 해야겠다 어 이런 아, 생각이 예전에도 있었... 한번 하셨죠 어깨는 너무 <웃음> 너무 오래돼 가지고 아 잘하셨는데요 어 저는 되게 되게 좋았어요 진짜 좋았어요 이게 그 책을 읽는 부분들이 제가 줄친 부분들을 거의 다 읽어 주시기도 했고 우리가 생각하는 게 거의 비슷비슷하구나. 그리고 실제 읽어보시니까 남이 읽을 때랑 또 느낌이 완전 다르, 다르지 않나요? <웃음> 어, 그렇긴 한데요. 네. 어, 사실은 뭐 패널이 더 편하다. 네. 나은 것 같습니다. <웃음> 편하긴 하죠. <웃음> 아니 근데 하다 보면은 어, 뭐둘다 가치가 있어요. 패널도 그렇고 진행도 그렇고 아, 유, 저는 유재석, 유재석 씨도 그렇고 뭐 박명수 씨도 그렇고 다 역할이 있는 것 같아요. 근데 그, 그 역할을 두루 경험해 보는 게 가장 좋지 않나 이런 입장이라서 앞으로도 그럼 저희 매주 하, 단편 소설 하나씩 이제 붙잡고 <웃음> 가는 걸로 좋습니다. 그럼 이제 마무리 이제 인사해 주시죠. 어 마무리는 어떤 거였죠? 그냥 뭐 감사합니다. <웃음> 아 그런 거예요. 별로 거 없어요. 하여튼 <웃음> 네. 뭐어 이렇게 늦은 시간까지. 네, 시청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.